হ্যালো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাত আড্ডার এই বিশেষ পর্বে আজ এক একেবারেই রাতটা পেরুলেই মহান এবং আমাদের সেই ভাষা দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঠিক সেই মুহূর্তে আসলে আমরা সাহিত্যের গানের বাংলা ভাষা যারা চর্চা করছে সৃজনশীলতার তাদের নিয়ে কথা বলবো এবং শুরুতে জানিয়ে রাখি মিঠাই মানে কিন্তু সেরা মিষ্টি সমাহার যা আপনার যে কোনো আনন্দে মুহূর্তকে অনেক বিশেষ করে তুলবে বন্ধুদের নিয়ে চলে আসতে পারেন আপনার মিঠাইয়ের যে কোনো শাখায় মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে আমাদের সাথে যিনি আজকে রয়েছেন আমি ওকে বলি হিট মেশিন কথা সাহিত্যে গানে বা যা যা করেছে সৃজনশীলতার এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সম্পর্ক প্রায় দুই যুগের কাছাকাছি ওর নামেই সবাই চেনে আসলে সব্যসাচী লুৎফর হাসান লুৎফর কেমন আছো ভালো শুরুটা ভূমিকা ছাড়াই একটা আবৃত্তি দিয়ে শুরু করতে চাই এটা আমারই লেখা অনেকে আবৃত্তি করেছে তাদের মতো আমি হয়তো পড়তে পারবো না আমি নিজের লেখাতে ও নিজের নিজে আপনার জন্য এটা পড়ছি আর কি আর কবিতার মাস সেই তো পড়তে হচ্ছে এটা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবৃত্তি সংগঠনের ছেলে মেয়েরা এটা পড়ে থাকে আচ্ছা একুশ বছর পর তোমার কত হবে বয়স আমি আর তুমি তখন কাছাকাছি একুশ বছর পর আমাদের সন্তানেরা থাকবে পৃথিবীর উজ্জ্বল প্রেমিক প্রেমিকা একুশ বছর পর একদিন এই শহরে আর টুংটাং বাজবে না রিংটুন প্রিয়তম রিকশার রাস্তাই তো থাকবে না চলাচলের একুশ বছর পর একদিন এক হেলে পড়া দুপুরে আমাদের সন্তানেরা একসাথে বসে কবিতা পড়বে সেলফোনে আজ তো কবিতা থাকবে না তাতে তোমাকে নিয়ে লেখা আমার ইয়া বড় কবিতা হতে দুই কিংবা চার লাইন তারা চিরকুটের মতো পড়ে উড়িয়ে দেবে একুশ বছর পরেও তোমার একুশ বছর থাকবে একুশ বছর পরেও আমি থাকব একুশে আমাদের সন্তানেরা টের পাবে এক তরুণ কবি কি ঝলমলে গান গেয়েছিল তার চঞ্চল প্রেমিকাকে নিয়ে তাদের কাছে তুমি আমি দুজনেই একুশ একুশ বছর পর আমাদের সন্তানেরা তাদের চেয়ে আমাদের মনে করবে বয়সে কিছুটা কম তারা আমাদের দিকে তাকাবে কিছুটা আদরে স্নেহে মমতায় একুশ বছর পর আমাদের সন্তানেরা আসলে হাত রাখবে আমাদের মসৃণ এপিটাফে তাদের পবিত্র প্রার্থনায় থাকবে আমাদের স্বর্গের সবুজ টিকিট কি দারুণ লুৎফর জীবনের অনেক পর্যায়ে গিয়েছে এবং সৃজনশীলতার অনেক শাখা প্রশাখায় হেঁটেছ আমি যদি বলি যে শুরুর আসলে সংকল্প পারিবারিক ইচ্ছা বাবা মায়ের যেই সম্পূর্ণটা থাকে ওটা কি ছিল গানে কথা সাহিত্যে না আমার বাবার স্বপ্ন ছিল যে আমি দেশ সেরা কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একজন আলেম হব সেই ভেবে উনি আমাকে মাদ্রাসায় দিয়েছিলেন এবং আমি মাদ্রাসায় পড়া লেখা একদম এমন না যে বাবা মায়ের কথা শুনি নাই আমি মাদ্রাসার পড়াটাও শেষ করেছি একদম শেষ পর্যন্ত পড়েছি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছি তারপরেও যে আরও মানে গবেষণাধর্মী যত কাজ সেগুলো করেছি আমি কিন্তু আমি আসলে আমার মনে হয়েছে যে ধর্ম একটা বিস্তৃত বিষয় এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দিয়ে এটা হবে না আর কি শেষ হবে না তো সেখানে আমি আমার মনে হলো যে আমি ওটার জন্য তৈরি না আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু বাংলাদেশে যদি অনেকগুলো উদাহরণ রয়েছে মানে সেটা তারেক মাসুদ থেকে শুরু করে মুস্তফা সারা ফারুকি রাহেন রাফি আমরা লুৎফর হাসানের সাথে কথা বলছি যারা আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মাদ্রাসা বা এই পাশাপাশি ছিল এবং পড়াশোনাটা আমি একটু শুনতে চাই তো এরপরে ড্রাইভার্ট হলো কিভাবে মানে কোন পর্যায়ে আমি যখন ছোট এক আমি আপনি আপনি ইত্তেফাক পত্রিকায় আছেন আমার জীবনের আসলে স্বপ্নের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল ইত্তেফাক পত্রিকা এবং বাংলাদেশ বেতার সেটা হচ্ছে সন্টা ছিল উনিশশো উননব্বই তখন কচিকা চার পাতায় আমি একটা লেখা পাঠা গিয়েছি পাঠাইছিলাম পাঠাইলাম লেখাটা হচ্ছে যে আপনার একটা ছড়া স্বাধীনতার ছড়া হ্যাঁ 
তো ছড়াটা পাঠানোর পর পরের দিন আমি অপেক্ষায় যে পত্রিকা আসবে পত্রিকা আমাদের ওখানে যেত একদিন পরে গ্রামে পত্রিকা ইত্তেফাক যেত একদিন পরে পোস্ট অফিসে আসতো একদিন পরে গিয়ে আমরা সেই গত দিনের পত্রিকা নিয়ে আসতাম গিয়ে দেখি যে পত্রিকা চার পাতায় আমার আমার গল্প প্রথম ছাপা হয় উনব্বই সালে তো উনব্বই সালে আমার গল্প ছাপা হয় মজার ব্যাপার হচ্ছে এ বছর এই কচিকা চার পাতাতে আমার মেয়ে দুপুরের প্রথম গল্প ছাপা হয় হ্যাঁ তো এটা ই অন্য ইমোশন ইত্তেফাক এই জন্য অন্য ইমোশনের জায়গা থেকে আর কি তো বেতারের জায়গা যেটা যে ওই একই ছড়াটা আমি আবার কলকাকুলি নামে একটা অনুষ্ঠান হতো ঢাকা ক কেন্দ্রে শুক্রবারের সকাল সাড়ে নটার দিকে সেখানেও পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল ডাক যুগে পাঠালাম এবং সেটা তারা পড়লো যে আমরা পড়ছি লুথুর হাসানের ছড়া স্বাধীনতা আচ্ছা ওরা পড়লো তো আমি তখন উনব্বই সালে কতটুকু আর বয়স আমি মানে ওই যে আমার একটা অন্যরকম একটা পাগলামি শুরু হলো পরে স্থানীয় যে যত সাহিত্য পত্রিকা বা যত অনুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া শুরু করলাম তবে আমার মজার ব্যাপার হচ্ছে মাদ্রাসায় পড়তাম তো মাদ্রাসায় আবার এটা একটু অন্য চোখে দেখা হয় সুযোগ কম দেওয়া হয় ফলে আমাকে প্রভাত ফেরির অনুষ্ঠানে আমাকে একটু পালিয়ে যেতে হয়েছে বা অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা থেমে থাকে নেই আর মাদ্রাসার পাশে একটা সিনেমা হল ছিল তার কাছে আমার ঋণ অনেক কাকুলি সিনেমা হল সেই সিনেমায় হলে আমি এখন আপনি আপনাকে আমি শোনাই দিতে পারবো যে আমার সিনেমাগুলোর নাম আমি একটা শোনাছিলাম মাদ্রাসা থেকে পালায় প্রথম কোন ছবিটা দেখছি আমি দেখলাম ধরেন অর্জন বিশদাত নয় নয় লটারি মাটির কসম প্রেম যৌন জল দুটো দচনা ভিখারি ছেলে দায়িত্ব লোহ মন বেনা বাচ্চা নিঃ সংসার ছেলে রশ্মি রক্ত রোদারী নাত্মবিশ্বাস বেদ্রে স্নাত রাস মাসান যা গরবাস চাবান চাপরি প্রেম দন অবুত সন্ত লাইল মুজু সত্যবাদী পাগল মন মহৎ প্রেম গীত কালি একের মতো জজ বৃষ্টি আত্মঙ্কার দুনিয়ার বছর এরকম করে আমি ধরেন প্রায় শত শত সিনেমা দেখতে লাগলাম মুখস্থান হয়ে গেছে আর কি হ্যাঁ আমি ডায়রি লিখতাম মানে একটা করে সিনেমা দেখে গিয়ে আমি ওইটার অনুভূতি লিখতাম কিভাবে আমি গেলাম কিভাবে আমি আব্বার বাক্স থেকে টাকাটা চুরি করলাম কিভাবে আমি সুপারি চুরি করলাম কিভাবে আম্মা যে মুরগি যে পালতেন সেই মুরগির ডিম চুরি করলাম হ্যাঁ এই এই টাকা নিয়ে আমি যে সিনেমা দেখতাম ওগুলো আবার স্টোরি লিখতাম আমি প্রতিদিন এসে আমি স্টোরি লিখতাম এবং আমি বলে দিতে পারবো আপনাকে যে ধরেন অর্জুন সিনেমার কথার ধরেন ধরেন শিবলি সাদিকের সিনেমা ওই সিনেমা ধরেন আলম খানের গান ওই সিনেমায় ধরেন রুবেল ওই সিনেমা আলমগীর ওই সিনেমাতে ধরেন কী প্রথম দৃশ্য ছিল শেষ দৃশ্য কী ছিল ড্যানিসি ডাক সেই কক্সবাজারে শুটিং হয়েছিল এই এগুলো কোথায় কোন জায়গায় শুটিং হয়েছে এগুলো আমি বুঝার চেষ্টা করতাম ফলে এই যে লেখালেখির ব্যাপারটা এটা আমার মধ্যে তখন থেকে ঢুকে যায় ডায়রি লিখতে লিখতে তো আমি যখন এই নানা কাজে ছড়িয়ে গেলাম যাওয়ার পরে আর একটা টেপ রেকর্ডার ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের ঝিনাই নদী নদীর পরে একটা ছোট একটা দোকান ছিল সেই দোকানের মধ্যে একটা টেপ রেকর্ডারে গান বাঁচত মুজিপর দেশের গান আর দুই সময় দুই রকম গান বাঁচত যখন ওখানে মন্টু মামা যে দোকানদার উনি থাকতেন তখন মুজি পরদেশের গান শুনতেন সব সময় আর অথবা সৈয়দ আব্দুল হাদি বা আব্দুল জাব্বার বা ওনাদের খুশিদ আলম ওনাদের গান আবার বিকালবেলা আমাদের বড় মামাদের একটা গ্রুপ ছিল তারা যখন আসতো তারা কি কী ক্যাসেট নিয়ে আসতো সেখানে সেই আপনার সেই মানে কুমার সানু হ্যাঁ আলকা একনিক ওই হিন্দি গানগুলো শুনতো তখন আসলে গানে এবং সিনেমায় মোহের মানুষটা বা এর খুব নিজের ভালো লাগার মানুষটা কে ছিল মানে গানে এবং সিনেমা হ্যাঁ 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 আলাদার কে একটু নামটা শুনুন মানে সিনেমা থেকে নায়িকা 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 নায়িকাই শুনি নায়িকা হ্যাঁ ঋতু ওটা আমার জীবনে একটা সিনেম্যাটিক ঘটনা দেয় বলো না বলো না একটু সেটা ধরেন আমার আমি নায়িকা দিতিকে অনেক পছন্দ করতাম দিতি পরবর্তীতে দেখেন আমি চাকরি জীবনে আমি যখন টেলিভিশন মিডিয়ায় কাজ শুরু করি তখন আমি যে প্রোগ্রামে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসার ছিলাম সেটার উপস্থাপনা করতেন দিতি তো দ্বিতীয় বাসাতে আমার ব্যক্তিগত একটা দুর্দান্ত সম্পর্ক হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় বাকে নিয়ে আপনি জানেন একটা গল্প লেখা আছে ঘাস ফুলো সন্ধ্যা মানে তিরা বইয়ে লেখা আছে তো যে দ্বিতীয় পা আমার সেই কৈশোরের প্রেম ছিল সেই দ্বিতীয় পার সাথে আমার দারুণ একটা সম্পর্ক আমার না সব কিছু এরকম কাকতাল ঘটে গেছে ওই যে বললাম একটু শুরুতেই যে ইত্তেফাকে আমার লেখা উনব্বই সালে দু হাজার তেইশ সালে দুপুর কিন্তু তুমি জাম করছো আমি একটু শুনতে চাই যে ঢাকা শহরটা তো খুব স্বার্থবাদী সহ তাই না তো এই জায়গায় টিকে থাকা লড়াই আসলে সাপোর্টের জায়গাটা সেই সাপোর্ট হ্যান্ড সাপোর্ট সিস্টেমটা তুমি কিভাবে পেলে কোন গল্পটা তোমার স্ট্রাগলের জায়গাটা বলতে চাও একটু যদি অ্যাজ এ মোটিভেশনাল একটা গল্প হিসাবে যদি আমি দিতে চাই আমার আমি বলতে চাই এটা নির্দ্বিধায় বলতে চাই আপনি জানেন কি না যে আমাদের আহসান মঞ্জিলের বিপরীতেই বুড়িগঙ্গার ওখানে মাদারীপুর মানে হোটেল মাদারীপুর ভাসমান হোটেল আর কি মাদারীপুর তারপর হচ্ছে হোটেল শরীয়তপুর দুইটা লঞ্চ এখানে দাঁড়ানো আছে মানে ছোট তিনতলা আড়াইতলা তো
আর এখন এখন আমি গেলেও নস্টাল জিক হয়ে পড়ি ফলে এখন আমি আসান মজিলা পুরান ঢাকা গেলাম এখন একবার যাই গিয়ে একটু ওই ওটার ভিতরে ঢুকে বুড়িগঙ্গায় দেখে ভাসমান হোটেলে ছিল ওই ভাসমান ওই নৌকাতে আমি ছিলাম প্রায় 6 মাসের মতো মানে আমি ঢাকায় সারা দিন কাজ করতাম বিভিন্ন ধরেন সার্ভে করতাম আপনি কি সিগারেট খাচ্ছেন কেন খাচ্ছেন এই সার্ভেগুলো করতাম বা ছেলে মেয়ে পড়াইতাম বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ক্লাস নিতাম তো সারা দিন কাজের মধ্যে থাকার চেষ্টা করতাম আচ্ছা এমনি কোন টার্গেট ছিল না যে এটা আমি অ্যাচিভ করব না আমারও টার্গেট ছিল আমার আমি যখন ক্লাস 7 এ পড়ি আমার স্যার মারা গেছেন আল্লাহ তাকে বেস্ট নসিব করুন উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন সবাইকে এমিন লাইফ রচনা করা ছিলেন বলছিলেন কে কি হতে চাও সবাই বলছিল যে ডাক্তার হবো ইঞ্জিনিয়ার হবো সব বলছিল আমাকে বলছিল যে তুই কি হতে চাস আমি যে আমি কাজী নজরুল হতে চাই যিনি সব পারতেন আমি সব পারতে চেয়েছিলাম কতটুকু পেরেছি জানি না তবে স্বাক্ষর রেখেছি এটা আসলে জেদ থাকতে হয় যন্ত্রণা থাকতে হয় এবং লোভকে ফেলে দিতে হয় নির্লোভই হতে হয় সেটা কি পারে মানুষ হ্যাঁ পারা যায় কেন আমি বলি আমি যখন বিশ্ব আমি তো আমার তো খুব ভালো ভালো রেজাল্ট সারা জীবনই আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আমি খুব ভালো ছাত্র ছিলাম তা আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি যখন আসলাম আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা যখন একসাথে থাকছে সবাই চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশেষ বা অন্যান্য সরকারি চাকরির জন্য আমি তো কোনো দিন মানে চাকরির জন্য আমি এটা ট্রাই করি নাই আমার মনে হচ্ছিলো যে আমি গান কবিতা আমি গান কবিতা দিয়ে কিছু করবো যেটা দিয়ে আমি না খেয়ে থাকবো না অনেকে এবার গান কবিতা না খেয়ে আত্মবিশ্বাস ছিল আত্মবিশ্বাস ছিল আমি পারবো এবং কি এখন দেখেন আজকের যুগে যারা একসময় বলতো যে কবিতা গান কবিতা ভাত দেয় না মানুষকে না খাইয়ে রাখে এটা হচ্ছে হিপোক্রেসি কারণ তারা কি খোঁজ রাখে না যে আজকে দেখেন যারা ডিজিটাল যে এত ও টি টি সিরিজ আসছে এত মানে ডিজিটাল এত কন্টেন্ট তৈরি হচ্ছে স্ক্রিপ্ট রাইটার কয়জন যারা স্ক্রিপ্ট লিখছে তারা কিন্তু রাজার জীবন কাটাচ্ছে রাইট ঠিক আছে তাহলে আমি যে এখন আছি আমি মেধার কোনো বিকল্প না না আমি যে এখন যা করছি আমার বন্ধুরা না হয়ে বড় বড় বিখ্যাত বড় বড় জায়গায় পজিশন আছে সরকারি বেসরকারি দেশে বিদেশে নানান জায়গা আছে তো প্রত্যেকের কথা আপনাকে আলাদা আলাদা করে বলতে হচ্ছে অমুক অমুক পজিশন অমুক অমুক পজিশন কিন্তু প্রত্যেকে যখন আবার পুনর্মিলন হয় তখন সকলে সম্মিলিতভাবে কেন আমার কথা বলে যে আমাদের মধ্যমণিতে লুৎফর হাসান এবং আমার আমার সাথে তার তাদের পরিচয় আছে এটা তাদের কাছে গৌরবের ব্যাপার তো এটা তো আমাকে অর্জন করতে হয়েছে সত্যি যেমন ধরো লুৎফর আমি এবার অপরিচিত বইতে ভূমিকায় লিখেছি আসলে ঢাকা সর বা আত্মীয়তা রক্ত সম্পর্কে হয় না 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 আমরা বন্ধু ওর সাথে আমি মানে বিভিন্ন সময় কাটাতাম রাজীব আমার বললো যে মানে টিপু ভাই গান করতে চাচ্ছে তুই একটু কিছু গান শোনায় তো আমার ভয় পাচ্ছিলাম যে মাঝ রাতে চার যদি আলোনা বিলায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম এই গান ভুল ভুলি আমি শুনতাম তার সামনে আমি যাবো এটা আমি ভাবিও নাই তো তার সামনে আমি যখন গেলাম গান শোনাতে বললো শোনাইলাম উনি আমাকে বললো যে রাজীব তাড়াতাড়ি যাও পার্থদা মানে বাপা তার বড় ভাই যে পার্থদা ওনাকে বললেন যে একটু বসেন আর সাজ্জাদ ওই যে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ছিল বলে যে লুৎফরের যত গাইড ভয়েস আছে নিয়ে নাও মানে আমি গেলাম দেখা করতে ওনার সাথে পরিচয় হতে ওই যে আপনার ড্রিম ডেস্ক স্টুডিওতে বাংলা মোটরে উনি আমাকে নিয়ে একসাথে পাঁচ টাকা এনে গাইড ভয়েস নিয়ে নিলেন হ্যাঁ এবং কি সেদিন থেকে আমার যাত্রা শুরু আমার শুরু হয়েছিল মানে বাপ্পা মজুন প্রথম আমার গানটা গাইলেন আমার লেখা শুরু এবং সেই গানটা বাপ্পা দা প্রথমবার সিডি সেল প্রথমবার সিডি সেল মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের প্রথমবার বাপ্পা দা অ্যাওয়ার্ড পেলেন যেটা সেই গানটা আমার লেখা সুর যদিও হয়তো বা বাপ্পা দা কোনো কারণে হয়তো বা ওটা কখনো কোথাও বলেন না বললে হয়তো বা আমার জন্য এটা ভালো লাগা হয়ে কাজ করতো বা আমি যখন আত্মজীবনী লিখবো সে তখন তো আমি এই সত্য কথা লিখবো আমি তো মিথ্যা লিখতে পারবো না আচ্ছা যেহেতু আত্মজীবনী প্রসঙ্গ আসলো আমি একটু চাম করে প্রশ্নটা করি যে আত্মজীবনী অনেক বড় বড় কথা সাহিত্যিকরা বলে গেছেন যে এটা আসলে ঠিক সত্যটা তুলে ধরা যায় না কিন্তু আমি যদি লুৎফর হাসানকে যারা দেখছেন বা শুনছেন তোমার লেখায় খুব ধারালো নগ্ন সত্য থাকে খুব তো এটা কি তুমি বুকে হাত রেখে বলতে পারো যে আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড থেকে একেবারে অকপট সত্য আমি আত্মজীবনী এটা করেছি কি যে ধরেন এখন সামাজিক অনেক কিছুই মানতে হয় এমন অনেক নারীর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল বা সম্পর্ক যাদের সাথে চলমান বা যার সাথে চলমান থাকুক না কেন তাদের সামাজিক অবস্থানের কথা চিন্তা করে তার কথা তো আমি লিখতে পারবো না যেটাই যখন আমাদের বিভিন্ন লেখক লেখিকা আত্মজীবনীর মতো লিখতে গিয়ে বিতর্কিত এবং তাদের যাদের সমাজকে বিব্রত করে তার সমাজকে বিব্রত সন্তানদেরকে বিব্রত আমি আসলে কাউকে আমি আত্মজীবনীটা একটু অন্যভাবে লিখতে যাচ্ছি ভাই সেটা হচ্ছে যে ফিলোসফিটা শুনতে হ্যাঁ আমার আমার আত্মজীবনীটা আমি লিখতে চাই যে ভাগ ভাগ
এখন আমি আমার ক্যাম্পাস নিয়ে লিখব আচ্ছা আমার আমার শিক্ষা জীবন নিয়ে লিখব মাদ্রাসা জীবন নিয়ে লিখব আমার এই মিডিয়া জীবন নিয়ে লিখব আমি আমার প্রেম নিয়ে লিখব না আমার এই মিডিয়া জীবন লিখতে গেলে ওটাকে প্রাসঙ্গিক হয়ে যদি আসতে হয় আসবে সেখানে যত সত্য আছে যে তিতাও লাগে সেটার জন্য যদি আমাকে মানহানি মামলাও খেতে হয় সেটার জন্য আমি প্রস্তুত মানে প্রেম আসতে পারে কিন্তু যৌন জীবনটা না আসতে যৌন জীবন সেটা গোপন জীবন আপনি এটা কি এটা আপনার সামনে আনতে হবে কেন রাইট আমি সেই সেলফ সেলফ ট্র্যাকের সে আপনি কি রাজকুমার হিরানির পিকে সিনেমা কয়টা আপনি কি এটা বানাচ্ছেন তা তো বানাচ্ছেন না যে আপনি এখানে অদ্ভুত অদ্ভুত সব যুক্তি দিবেন আপনাকে তো শুধু যুক্তি দিলে হবে না আপনি বিশ্বাসেও তো রাখতে হবে আচ্ছা 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 আপনি অনেক যুক্তি দিয়ে আপনার স্রষ্টাকে অস্বীকার করে নিতে পারেন কিন্তু স্রষ্টা কি কি আপনি আপনার বিশ্বাস থেকে সরাতে পারবেন পারবেন না অনেকে তর্ক খাতিরে বলে যে এটা তো এই ক্ষেত্রে সৎ সাহিত্য হয়ে ওঠে না কোনটা এই যে কিছুটা আড়াল রেখে যে লেখালেখির সেটা হচ্ছে আপনি কতটুকু মুন্সি কতটুকু মুন্সিয়ান আপনার ভেতরে আছে আপনার কলমে কতটুকু ধার আছে সেইটা আপনার ব্যাপার আপনি কেন অর্ধেক জীবন আপনি পড়েন নাই সেটা পরে কি আপনার যৌন জীবন মনে হয়েছে সেটা তো একটা অসামান্য একটা সাহিত্য না অথবা আপনার আপনি যদি প্রণীত জীবন পড়েন সৈয়দ শামসুল হকের ওটা পড়লে তো আপনি তো ফিদা হয়ে যাবেন আমার ফিদা হয়ে যাই তাহলে এগুলো কি সাহিত্য না যারা বলে যে তাদের সমস্যা আছে তারা হচ্ছে কি যে নিজে কিছু করতে পারবে না কিছু সমালোচক আছে শুধু সমালোচনা করে যায় দেখাতে পারে না দুটো প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা প্রথম ডেকে যাবো সেটা হচ্ছে লুৎফর গানে আসলে শুরুতেই আমি মনে করি লুৎফরের একেবারে ফ্রাইডিশ মুমেন্টে চলে এসছে এবং সাফল্য যেটাকে বলে সেই জায়গা থেকে যখন আর্থিক সঙ্গতিটা তৈরি হলো তখন কি আস্তে আস্তে পরে সাহিত্য কথা সাহিত্যের বিষয়টা আসলো নাকি না গানে আমি একটু ইস্টাবলিশ হই আমি আগে দাঁড়াই মানে কোন জীবনের ভাবনাটা কি ছিল আমি কখনোই কোনো এক টাকা যে কখনো মন মনোযোগী ছিলাম না কখনোই না আমি দেখেন ঘুরি তুমি কার আকাশে ওর সমস্যা লেখা ওই গানটা যখন আসলো এটা এসেছে কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে দু হাজার দিকে কিন্তু দশ দু তো অলরেডি আমার তিনটা বই চলে এসেছে ঘুরি যে বছর বেরোয় সেই বছর আমার সবচেয়ে জীবনের লেখা একটা ক্লাসিক পর্যায়ের একটা উপন্যাস সেটা আমি বিশ্বাস করি আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর পর ওটা ক্লাসিক পর্যায়ে চলে যাবে এখন আমাকে কেউ গুনতেছে না ওকে কিন্তু ফেকুয়ে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে একটা সময় কে বলেছে তোমাকে গুনতেছেন না গুনলে আমরা রাতটা কাউকে ডাকি না না সেটা না তো সেটা না মানে গুনতেছেন বলতে আমি বলছি কি একটা সিন্ডিকেট তো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি স্বীকার করেন না স্বীকার করেন আছে সিন্ডিকেট থাকে আচ্ছা হ্যাঁ ওই সিন্ডিকেটে ঢোকা যায় না সহজে আমি সিন্ডিকেট ঢুকতে চাই না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি মানে এই আপনি নিশ্চয়ই মিলান কুন্ডেরা বা গ্যাব্রিল মার্কেস এদের জীবনে পড়ছেন তো জানেন মিলান বিশেষ মিলান কুন্ডেরা কথা ভাবেন না আপনি তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমি একা ফাই দিতে ভাল লাগে আমার সিন্ডিকেটের চাইতে একা ফাইট দিতে ভাল লাগে আচ্ছা আচ্ছা এটা আমার আমাদের এক এক ধরনের একটা আনন্দ আছে তো ফলে আমি ধরেন ওই ফেকোয়াটা কিন্তু ওই সময় লেখা একই সাথে আমি দুইটা কাজ করে গেছি সবসময় লেখালেখি এবং গান আচ্ছা দুইটা কিন্তু একসাথে চলছে আমার এর পাশাপাশি একটা বড় ধরনের কাজের সাথে জড়িয়ে আছে লুৎফারের নাম সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান নির্মাণ চ্যানেলে কাজ করা প্রডিউসার হিসেবে কাজ করা এটা কি লুৎফর জীবনে কি শুধুমাত্র আর্থিক উপার্জন শুধু আর্থিক উপার্জনের জন্য ওটা লুৎফর হাসান হচ্ছে জীবন জীবিকার জন্য সংসার চালানোর জন্য ওটা ড্রিমের কোনো জায়গায় ছিল না যে প্রযোজনা লুৎফর হাসান নাম যাবে আমি একদম খুশি তাৎকা মানে অজ্ঞান হয়ে যাব এরকম ওটার সাথে অতটা প্রেম ছিল না স্বপ্নও ছিল না ওটা নিয়ে আচ্ছা এখনো নাই এখনো যদি কোনো টেলিভিশন চ্যানেল বা বড় প্রতিষ্ঠান আমাকে বলে যে আসেন অনুষ্ঠান নির্মাণ করবেন সুন্দর করে অনুষ্ঠান নির্মাণ করে দেবো তাহলে কি তোমার মনে হয় যে ওই সময়টা আসলে নিজের সময়ের অপচয় ছিল অপচয় তো অবশ্যই অপচয় অবশ্যই কারণ যে আমি যদি আর একটু সাহসী হতাম এখন যে পরিমাণে সাহসী যে আমি না খেয়ে থাকতে পারি কিন্তু আমি সমঝোতা করবো না আচ্ছা আচ্ছা আমি শিল্প সাহিত্যের সাথে করবো কারণ সমঝোতায় যাবো না আপনি যেমন এখন আপনি আমাকে পুরা ঢাকা শহর লিখে দিলে আমি কোনো মানে আমার মন যেটা চাবে না যে গানটা সেটা আপনি গাওয়াইতে পারবেন না আমাকে যে মেয়েটা ধরেন গান গাইতে পারেন না গলায় সুর নয় ওর সাথে আপনি একটা ডুয়েট গান আপনি আমাকে গাওয়াইতে পারবেন না আচ্ছা ঠিক আছে এখন আপনি আমাকে টাকা দিলেও ঢাকা শহর লিখে দেবেন আমাকে আমি মনে করি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় পা রাখছি আমি এখন যদি আমার আয়ুটা এক বছর হয় বা এক সপ্তাহ হয় তা আমার এক ধরনের মরে যাওয়ার সময় একটা আত্মতৃপ্তি আছে যে আমার এই জীবনটা সমঝোতা না করে যাওয়ার জীবনটা আর কি চেয়েছিলাম আমি এই জীবনে আসতে চেয়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা লাস্ট প্রশ্ন এই ব্রেকের আগে সেটা হচ্ছে জনরুচি বলে আমরা একটা আত্ম আলোচনায় আমরা সবসময় রাখি তো জনরুচি আসলে কনফ্লিক্ট করে সংঘাত করে যে জনরুচির সাথে থা
সুন্দরী সুন্দরী নারীরা মানে পাঠিকারা তো এই জায়গা থেকে এই মোহটার কি হবে জনপ্রিয়তার লোভ তো আছে লোভ আছে যারা যাদের নাই বলে যে আমার কোনো জনপ্রিয়তার লোভ নেই তো হিপোক্রেট যারা বলে যে আমার এইসব টানে না আমি আমি বইমেলা যেতে চাই না আমি এরকম টানে না টানে অনেকে বলেন আমাদের ভাই বন্ধুরা অনেকে এগুলো তো এগুলো তো হিপোক্রেসি কেন টানে না কে বলছে আপনি যদি বলেন যে আপনাকে এইসব টানে না আপনি যখন জনপ্রিয় আছেন লাইন ধরবে আপনার ভালো লাগবে না অবশ্যই তাহলে এই সমস্ত হিপোক্রেসির মানে কি আমাকে আমাকে অবশ্যই টানে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমি কোয়ালিটি জিনিস দিয়ে যদি আমি জনপ্রিয় হতে পারি সেইটা হচ্ছে আমার সার্থকতা সেটা আমার আনন্দের জায়গা ঘুরি একটা ভয়াবহ এক অসাধারণ এক স্মার্ট গান সেই গানটা মাই মাইল ফলো অতিক্রম করে কালজয়ী হওয়ার পথে কালোত্তীর্ণ হওয়ার পথে গুড়ি গান তো আমার তো এটা কি জনপ্রিয় না আমি বিপদে পড়লেও লোকজন যদি আমাকে ঘিরে ধরে থাকে মারতে আসছে বা আমি একটু বিপদের মধ্যে আছে আমি যদি বলি যে আমি ঘুরির সিঙ্গার আমি ঘুরি গাইছি তাহলে তো ওখান থেকে দুজন পাওয়া যাবে যে আমাকে উদ্ধার করবো একদমই ঘুরির গল্পটা ছোট করে বলে আমরা ব্রেকে যাই অনেক জায়গায় বলেছো তারপরে আমরা আজকে নিতে চাই ঘুরি আসলে দুই হাজার দুই তিন সালের দিকে ও সময় শরীরের সাথে আমার যখন পরিচয় হয় তখন আমাদের পোড় খাওয়া জীবন নিয়ে ওলি একটা জীবনের গান লেখে যে ময়লা টি শার্ট ছেড়া জুতো আমরা তখন ময়লা টি শার্ট পরে থাকি ছেড়া জুতো পাই দিয়ে নিজেদের গল্প নিজেদের গল্প নিয়ে এখন এই শোতে বলতে চাই আমরা তিন বন্ধু ছিলাম জাহিদ আকবর সোমেশ্বর আলী এবং লুৎফর হাসান আমরা তিনজন একসাথে কোন বড় লোক মেয়েটা তোমাকে ছেড়ে চলে গেল কোন মেয়েকে নিয়ে না আমরা তিন বন্ধু জাহিদ আকবর সোমেশ্বর আলী এবং লুৎফর হাসান তিন বন্ধু বেলি রোডে আমরা বসে আড্ডা দিতাম সেই সময় অনেকে পেঁয়াজু টিয়াজু খেতো জাহিদ খুব পছন্দ করতো পেঁয়াজুটা পেঁয়াজুর ঘ্রাণ নিয়ে জাহিদ অনেক ধরনের পাগলামি করত আর অলি পছন্দ করতো যে অনেকে এই যে গাড়ি টাড়ি নিয়ে যাচ্ছে দারুণ দারুণ গাড়ি টেরি গ্লেনের কথা বলতো তার আমি কথা বলতাম যে কি সুন্দর সুন্দর নারী কি সব বলদের মতো ছেলে পেলে নিয়ে ঘুরে আমাদের তিন বন্ধুর জীবন যন্ত্রণার জায়গা থেকে নিয়েই গল্পটা নিয়েই এই গানটা ঘুরি তুমি কার আকাশে অলি অলি লিখে একটা প্রাথমিক সুর করে আমার সুর পছন্দ হয় না আমি বললাম যে দেহ আমি গুনগুন করি পরে অলির ওই সুরটার উপরে আমি দাঁড়িয়ে থেকে চর্চা করতে 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 একটা সুর দাঁড়িয়ে যায় শেষ পর্যন্ত আচ্ছা পরে সেটাকে নিয়ে এই যে পরবর্তীতে জিতুর স্টুডিওতে যাই জিতু অত্যন্ত অবহেলার সাথে কাজটা করে অবহেলার সাথে ভীষণ অবহেলার সাথে কাজটা করে কাজটা নিয়ে অনেক তুচ্ছতা ছিল করে অপমান করে মাস্টারটা আমাকে দেয় না আমাকে গাইড বয়েসটা দিচ্ছিল যা এখন তো অনেকে বলে অনেক জায়গায় বলে জিতু যে এটা ওটা ওয়েলকাম টিউন উপরে দিয়ে ফেলছে আর কি এটাই হচ্ছে আমার অর্জনের জায়গায় আমাকে আজকে অবহেলা করলে আমি পরবর্তীতে আমার ভাবে খেলে দিই যে পরবর্তীতে আমার নাম নিতে হয় তার উজু করে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে সে তা ছিল তুচ্ছতা ছিল করলো আমাকে কোনো মিক্সিং ছাড়া আমাকে মাস্টারটা দিল আজকে আপনার যে ঘুড়িটার প্রেমে পড়ে আসেন যে ঘুড়িটা শোনেন এটা মাস্টার কপি না আমি ভয়েস দেওয়ার পর পেন ড্রাইভে যেটা নিয়ে আসছিলাম সেইটা আমার ভয়েস নেওয়ার পর ওর পেন ওরা প্রজেক্ট ফেলে দিয়েছিল ফেলে দিয়েছিল প্রজেক্ট ফেলে দিয়েছিল টাকা পয়সা দিতে পারছিল না এরকম কোনো দেখ টাকা পয়সা তো আমি বেশি টাকা দিচ্ছি তখন আচ্ছা তখন তো আমার জমজম সচ্ছল ছিল আমি তখন আচ্ছা আরে ঘুড়ি যখন সেটা কেন করলো মানে আরে ঘুড়ি আমি তখন তখন তো নাম জেলাসি থেকে না তখন আমি নাম করা প্রোডিউসার বাংলাদেশ টেলিভিশনের আপনি তখন আমার প্রোগ্রামের মানে উপস্থাপক হোস্ট আপনি আপনি কত জাতরেল জাতরেল বড় বড় আজকের সুপারস্টার মেজারমেন্ট থেকে শুরু করে সব বড় বড় জাতরেল সুপারস্টার আপনি আমার প্রোগ্রামে নিয়ে যাচ্ছেন তখন আমার তখন দুই হাতে টাকা আমি হিউজ টাকা ইনকাম করি বিদেশি প্রোগ্রাম বানাই কত কিছু করি তো সেই সেই সময়ের ঘুরি আমি কি টাকা দিতে পারবো না ওরকম তখন তো আমি এরকম ঘুরি বিশটা বানাইতে পারি একদিনে তো সেই সময় আমি টাকার জন্য না তো মানে তাদের আমার আমাকে আমার সাথে তাদের মতাদর্শে পরে বা ঘাটতে আমি টাটতে আমি বিভিন্ন তর্ক প্রচার করবো গার্ড ফেলেছি প্রজেক্ট ফেলেছি আমার কাছে ঘুরির প্রজেক্ট নাই পেন ড্রাইভে যেটা নিয়ে আসছিলাম সেটা আর যে রাজু রেডিওতে রেডিও আমার আর জে রাজুটাকে প্লে করে ঘুরি উড়ে মূলত আর জে রাজুর মাধ্যমে রাইসুল ইসলাম চৌধুরী যে রাজু রাজুর মাধ্যমে ঘুরিটা উড়তে থাকে তো এই দুজন মানুষ সোমেশ্বর অলি এবং কিশোর কিশোরের প্রতি কিশোর আমাকে দিয়ে গানটা গাইয়েছিল আচ্ছা মানে কিশোর দাস নিয়েছিল কিশোর হ্যাঁ তো এখানে আমাদের যে টিমটা আছে ঘুরির টিমের মধ্যে আসলে জিতুর কোনো অবদান নেই কিশোর দাসের কাছে সোমেশ্বরলির কাছে আমি রিনি আর জে রাজুর কাছে তারপর ধরেন এটা মিউজিক ভিডিও বানানো হলো হিজল জুবাইয়ের বানানো এটা মারজুক রাসেল অভিনয় করলেন সেইটা নূর হোসেন হীরা এবং জাবেদ ইকবাল তুফু পরবর্তীতে আপনি জানেন যে আমি আমার এক একটা বই প্রতি বছর এদেরকে আমি উৎসর্গ করেছি হ্যাঁ কারণ এদেরক
অন্য এক লুথর হাসানকে তখন আবিষ্কার হলো হ্যাঁ এই যে ঘুরি নিয়ে যদি কথা বলি কাউকে নিয়ে যদি কথা বলি কোনো নেগেটিভ কথা কেউ আমার দিকে তেড়ে আসে ঘুরিকে যারা ভালোবাসে তারা যদি বুক এগিয়ে দেয় ওই ঝড়ে অনেকেই টিকবে না দারুণ আমরা আসলে সেই নতুন এবং ম্যাচিউড লুথর হাসানের কথা আরও শুনবো আমরা আরও অনেকক্ষণ থাকব ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি দেখছেন শুনছেন রাতার ড্রাইভার টুবা মিঠাই সঙ্গে থাকুন অফিসের ব্যস্ততার মাঝে মিঠাইয়ের প্যাটি বার্গার থাকে সাথে মিঠাই সাদে ঐতিহ্য ক্যারিয়ারের শুরু হোক প্রিয়জনের সাথে মিঠাই মুখ করে মিঠাই সাদে ঐতিহ্য মিঠাই চাই ভালোবাসার মিষ্টি সাদে মিঠাই সাদে ঐতিহ্য অলটাইম ব্রেড আমরা হাতের স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদু কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট অল টাইম ব্রেড অল টাইম হেলথ লাইফ ক্ষুধা লাগলে কি খান ব্যাটিং ইনিংসে না বোলিং ইনিংসে ব্যাটিং ইনিংসে অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংসে মুখে দিতে স্পেশাল ইনসাইড All time cream roll Mukhe dite hi special inside Bhalo bashar dushtumi holo Thak abiram Khola mela khabar theke Packet jato khabari E shomai nirapad Tai all time honeycomb Nish chin te khan
হ্যালো স্বাগত আর একবার দেখছেন শুনছেন রাত আড্ডা বাটুবা মিঠাই এবং জানিয়ে রাখি মিঠাই মানে সেরা মিষ্টি সমাজ আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে বিশেষ করে তুলবে এবং বন্ধুদের সাথে নিয়ে আজই চলে আসতে পারেন মিঠাইয়ের যে কোনো শাখায় মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে আজকে আমরা কথা বলছি দারুণ এক সভ্য সাচি মানুষ সৃজনশীল একজন ব্যক্তিত্ব লুৎফর হাসান আমার বন্ধু ভাই দীর্ঘদিনের এক সম্পর্কে জাল আমাদের বোনা আমরা ছিলাম মূলত ঘুরি ওড়ানো সময় কাল থেকে এবং এরপরে যদি একটু আসি আমাদের শিল্প সাহিত্যে নতুনকে রিসিভ করার ব্যাপারে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে যেটা এর আগে তুমি বললে যে সিন্ডিকেশন সিন্ডিকেশন আসলে শিকার অস্বীকারের বিষয় নয় এটা খুব বাস্তবতা তো ওই জায়গায় নিজের জীবনের বাধাগুলো কতটা ফিল করেছ এবং সেটা অতিক্রমের পথটা কি যারা লুথুর হাসান হতে চায় তাদের জন্য কতটা আসলে মানে থাকে না যে আত্মবিশ্বাস কত আত্মপ্রত্যয় হতে হয় আপনি যখন দৌড় দিবেন আপনি যখন একটা দৌড়ে অংশগ্রহণ করবেন তখন ওই দলে কোন অ্যাওয়ার্ড জিতে যাওয়া দৌড়বিদ আছে সেটা কিন্তু আপনার মাথায় থাকবে না আপনার থাকবে হচ্ছে যে আপনি আপনার টার্গেটে পৌঁছাবেন দৌড়টা দিবেন আশেপাশে কে সেটা দেখার সময় নাই আপনার গতিতে আপনার থাকতে হবে আপনি যদি প্রভাবিত হন যে পাশে কে আছে এটা যে ভাবেন ভাবনাও রাখা যাবে না মানে আমি আমার জীবন থেকে যেটা ভাবি যে আমি যখন কাজ করি আমি কখনোই ভাবি নাই যে আমি গানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে আসি নাই বা আমার সিন্ডিকেট কোনো সিন্ডিকেটের সাথে আমার কোনো অত সক্ষ নাই আমি পারব কি পারবো না এসব আমার মনে হয়েছে যে আমি আমার কাজটা করি আগে আমি আমার কাজটা করে সেটার যে প্রক্রিয়া সেটাকে বা প্রচার যেটা আর কি সেটা নিজের মতো করে করে গেছি তো একটুও মনে হয় নাই যে আমি পারব না কেন যেন কখনো মনে হয় নাই আমার যেমন এই যেবার যে আমি মরাতাই উপন্যাসটা লিখলাম আমার মনে হয়েছিল যে আমি এই ধারায় লিখি নাই কখনো মানে একটা খুনকে কেন্দ্র করে থ্রিলার না থ্রিলারের কাছাকাছি পড়াশোনা তো করেছি এই ব্যাপারে আমি আমার মনে হলো যে আমি ওই ধরনের লেখা লিখি নাই কিন্তু লিখলে হয়তো বা আমি নতুন পাঠক পেতে পারি তো এবার যেটা আমি খেয়াল করছি মেলায় গেছে মাত্র দুই দিন কিন্তু আমি কালকে আমার প্রকাশক আমার শ্রদ্ধে বড় ভাই মাঝার ভাই উনি আমাকে হেসে জড়িয়ে ধরলেন বললেন যে বই ভালো যাচ্ছে তুমি থাকলে আরও আরও ভালো যেত আর কি তো তার মানে একজন প্রকাশক যখন হেসে যখন বুকে জড়িয়ে নেন রাইট এবং বলেন যে তুমি আমাদের সঙ্গে থেকো আমরা চাই যে লুথুর হাসান আমাদের সঙ্গে থাকুক এবং কি দুপুরের বইটা আমার মেয়ের দুপুরের বইটাও কিন্তু অন্যপ্রকাশ থেকে আসছে কালবাদে পশু চলে আসছে মানে একুশ বাইশ তারিখে থেকে বইটা পাওয়া যাবে আর কি তো এই যে ব্যাপারটা এটা আমি তো ভাবি নাই আগে কিন্তু আমি পেয়ে গেছি এমন না যে আমি মানে নাজিল হয়েছে আমার উপরে আসলে প্রচেষ্টার মৃত্যু নাই আমি চেষ্টা করে যাই এটা যে কেউ করলেই পারবে তবে তার পাশাপাশি তার তার ভেতরে আছে কিনা এটাও থাকতে হবে আর কি আমরা আরবিতে একটা কথা পড়েছিলাম মানে আরাফা নাফসাহু ফাকাদা আরাফ আর আব্বাহু এটা হচ্ছে যে যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারে সে যদি চায় সে তার স্রষ্টাকেও চিনে নিতে পারে এটার তো আমরা সক্রেটিসের একটা বিশ্ববিখ্যাত উক্তিও আমরা পড়ে থাকি নো দাই সেলফ ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিজেকে আগে চিনতে হবে আমার কি আসলে এই প্রতিভাটা আছে আমার যদি এই প্রতিভাটা থাকে আমি যদি জানি আমার নিজের প্রতি যদি কনফিডেন্স থাকে তাহলে আমি দৌড়টা দেবো এবং দৌড় দিলে আমি সেই আমি আমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে যেতে পারবো এটা নিশ্চিত লুৎফর তোমার গানের বিষয় যদি স্পেসিফিক বিষয়বস্তুতে আসি তাহলে দেখা যাবে মধ্যবিত্তের পীড়ন খুব থাকে গানে এবং একেবারে একাকিত্ব একার সংগ্রামটা থাকে সেটা খচ্চাপাতির গান হোক ঘুরি বলি বা যে এই জীবনবোধটা একেবারে নিজের সাথে চলেছ বলে এটা বারবার চলে আসে কি না নাকি এটা তুমি একটা জায়গায় মেসেজ দিতে চাও আসলে আমি যে লেখালেখি করি আমি কিন্তু কোনো সময়ই ধরেন আমি একটা ব্যাপারে আপনাকে প্রায়ই বলি যে আপনি যে আরবান সোসাইটি নিয়ে লেখালেখি করেন ওই ওই পৃথিবীর সাথে আপনি পরিচিত আপনার লেখায় আপনি গ্রাম লিখতে পারবেন না গ্রামের সাথে আপনার লেখায় কিন্তু দেখা যায় যে আপনার শহুরের ব্যাপারটা নাগরিক ব্যাপারটা আপনি দুর্দান্ত লিখতে পারেন আপনি কারণ আপনি ওটাকে ধারণ করেছেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেটাকে ধারণ করে সে সেটা সবচেয়ে বেশি ভালো মানে চাষাবাদ করতে পারে আমি এসেছি একদম জেলে পল্লীর পাশে নদীর ধারে একটা কবরস্থান এবং শ্মশান পাশাপাশি সেখানে একটা ছনের ঘর ছিল মাদ্রাসা সেই মাদ্রাসার থেকে পড়াশোনা করে আমার জীবন শুরু হয় যেখান থেকে সেইখান থেকে এসেছি আমি একটা অজপাড়া গায়ে যেখানে কারেন্ট ছিল না যেখানে মানে একেবারেই মানে গ্রাম যাকে বলা হয় আমি পড়াশোনা করেছি মফসলের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন পড়াশোনা করতাম নব্বই দশকের সেই মাঝামাঝি সময়টাতে তো ওই সময় কিন্তু আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে মানে অতটা মানে আমরা শহুরে কোনো ছায়া পাই নাই তো ব্যাপারটা হয়েছে যে আমরা 
মানে আমার জীবনটা মধ্যবিত্ত ঢাকা শহরে নিম্নবিত্ত আর গ্রামে হচ্ছে মধ্যবিত্ত হ্যাঁ তো এই মধ্যবিত্তের জীবনটা আমার খুব ভালো করে দেখা তো দেখার বাইরে আমি লিখতে পারি না দেখার বাইরে আমি গাইতেও পারি দারুণ সরল শিক্ষারক্তি একটা বিষয় আমি অনেক নির্মাতার কাছ থেকেও নিয়েছি আজকে তোমার কাছ থেকেও নিতে চাই যে চলমান সাহিত্য যারা তোমরা যেমন খুব জনপ্রিয় তা পপুলার ফ্যাক্টরি লেখছো কিন্তু শিল্প রসটা যথেষ্ট রয়েছে এই জায়গাগুলো যেমন সুনীল দা আমার এক আড্ডায় বলেছিলেন যে সত্যজিৎ না থাকলে আমি পপুলার হতাম আমার শক্তিটা আছে কিন্তু সত্যজিতের ছবিগুলো আমাকে একটা দারুণ গতি দিয়েছে এটা তো সত্য যে যে ভিজুয়ালটা অনেক বেশি শক্তিশালী খুব দ্রুত পোছায় অবশ্যই খুব আরাম লাগে বেশি কষ্ট করে পড়তে হয় না কিন্তু আমি দেখে যাচ্ছি তো সেই জায়গায় চলমান আমাদের যে নির্মাতা তাদের কাছে যখন প্রশ্ন করি যে এখনকার কন্টেম্পোরারি সাহিত্যের বইগুলো আপনার কাছে থাকে না কেন বা আপনাকে পৌঁছালেও সেটা নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবেন না কেন আপনি নিজেই কেন লিখে লিখে দিতে বসেন এটা অন্যায় না সে যদি চিত্রনাট্য করে ফেলে কিন্তু পাশাপাশি এও ঠিক যে তোমরা যারা লিখছ এখন জনপ্রিয়তার একটা দারুণ অবস্থানে তাদের নিয়ে শিল্প বা চলচ্চিত্র চর্চাটা খুবই কম হচ্ছে কোনো অভিযোগ কোনো রকম কোনো কিছু বলতে চাও কি না এই এত বান্ডিল অফ ডিরেক্টরদের উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীতে কাজ হয় প্রবীণদের নিয়েও কাজ হয় তবে বেশি কাজ হচ্ছে সম্ভবত তরুণদের নিয়ে আপনি সেটা আমাদের হলিউড বলিউড থেকে শুরু করে বা কোরিয়া থেকে শুরু করে সেই সাউথ ইন্ডিয়া পর্যন্ত আমরা যে দেখি যে তরুণরাই কিন্তু সেখানে কাজ করে আপনি দেখেন এই রাজামলির পাশাপাশি কিন্তু প্রশান্ত ওরাও আসছে আর কি তরুণরাও আসছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে মধ্যবয়সী থেকে শুরু করে মানে এই সময়ের তরুণরাও সিনেমায় দাপটে বিচরণ তাদের দাপটে বিচরণ আছে তাদের আবার আমরা গানে দেখি যে যারা আমাদের এই সময় যারা লিড দিচ্ছে সারা পৃথিবী ব্যাপী সবসময় এখন না শুধু সবসময় তরুণরাই কিন্তু লিড দিচ্ছে আমাদের এখানে যেটা হয় শিল্প সাহিত্য নিয়ে কাজ করলে একদম ক্লাসিক সেই সময়ের ওই নিয়ে কাজ করতে হয় এখন কি ক্লাসিক সাহিত্য হচ্ছে না আপনি জানেন যে সৈয়দ শামসুল হক বা আল মাহমুদ তারা তাদের ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে মানে তারা যখন প্রথম সাহিত্য করতে আসে তারা নানা রকমের তুচ্ছতা ছিলে শিকার হয়েছিলেন হ্যাঁ এবং কি হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আহমেদ তো তাদের সেই কাজগুলো কিন্তু এত বছর পর কালজয়ী হয়ে গেছে আজকে যারা তরুণ তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তো কালজয়ী হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে ধরেন আপনি উবায়দ হক বলেন মুজাফফর বলেন বা আপনি আরও যারা আছে সাহিত্যে তাদের এই সাহিত্য কিন্তু বিশ তিরিশ বছর পর ক্লাসিক পর্যায়ে চলে যাবে তো এখন যারা এদেরকে নিয়ে কাজ করছে তারা ভাগ্যবান আমি মনে করি আর যারা করছে না তারা আসলে তাদের জন্য এটা আসলে মানে দুর্ভাগ্য তাদের বাট লুৎফর কি চায় তার প্রত্যেকটা উপন্যাস চলচ্চিত্র হোক বা এই নিয়ে কাজ হোক কাজ চলুক আমি এটা চাই কিন্তু এই জন্য আমি কাউকে মানে যে ধরে ধরে যে আমি বুঝাবো যে প্লিজ আমার এটা নিয়ে কাজ করেন এটা আমি পারবো না আচ্ছা মানে আমার কাছে আসতে হবে আমি এখন পর্যন্ত আপনি নিজেও জানেন ভালো করেই জানেন যাস পর্যন্ত আমি কাউকেই বলি নাই যে আমার একটা গান করে দিন আমি আপনার প্রজেক্টে কাজ করতে চাই আমি আপনার সিনেমায় কাজ করতে চাই আমি আপনার প্রকাশনায় একটা বই করতে চাই এসব আমার মধ্যে নাই একদমই এবং এই ডিগনিটি থাকার পরও থাকার কারণেই মোস্তফা সার ফারুকির মতো একটা রেনাউন্ড ডিরেক্টর তো মাকে দিয়ে গান গাইয়েছেন অথচ ফারুকির কাজ করার জন্য আমার যে ঘুরির যে গীতিকার সমস্যা রইল আমাকে বললো যে ভাই আপনি ফোনটা হাতে রাখেন আপনার কাছে একটা ফোন আসতে পারে আজকে এই ফোনটা হতে পারে আপনার জীবনের জন্য বিশেষ সত্যি দেখি বললো আমাকে তো তারপরে দেখলাম যে দুই ঘন্টা পর আমার কাছে সত্যি ফোন আসলো ফোন করেছেন মোস্তফা সারোয়ার ফারুকি ফারুকি ভাই আমাকে ফোন করে বলছেন যে লুৎফর তোমাকে একটু ইয়েতে আসতে হবে ধনীচিত্রে আসতে হবে এই রিপন আছে ওখানে আসো তো আমি ধনীচিত্রে গেলাম যাওয়ার পর দেখি যে একটা গাইড ভয়েস দিয়েছেন একজন এই সময়েরই একজন স্বনামধন্য শিল্পী ওনার কণ্ঠে গাইড ভয়েস দেওয়া গানটা কবির বকুল ভাইয়ের লেখা সুর সঙ্গীত আয়ুব বাচ্চু আমি ওইটা কী করতে বলছি যে এটা তোমাকে ভেবে গানটা করা আমার সিনেমাতেই যাবে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে এই গানটা আসলে লুৎফরের জন্য করা মানে তুমি গাইলে এটা 
এই যে আমি মানে পরে আমি যখন গানটা বাচ্চু ভাই ওখানে গাইলাম তিন দিন লেগে ছিল এটা কি কখনো বলনি ফারুকি ভাই আপনার ছবিতে পরিচয় ছিল না পরিচয় ছিল না ফেসবুকেও ছিলাম না পরিচয় ছিল না ফারুকি ভাই আমাকে নিজে ফোন করলেন আমি গেলাম এবং উনি যত্ন নিয়ে আমাকে এত ভালোবেসে আমাকে কাছে করে আমার সিনেমাতেও দেখতাম যে গানটা উনি ব্যবহার করেছেন তো বাচ্চু ভাই আমার এই এই এটাকে কেন্দ্র করে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জনের জায়গা এটা আমি এই জন্যই বলি যে একে তো আমি সিনেমাতে আমি এই গানটা উল্লেখযোগ্য গান আমার আর হচ্ছে যে একজন আইব বাচ্চু নামটা আমি যে বলতে পারছি উচ্চারণ করতে পারছি এটা আমার জন্য ভাগ্য তার সাথে কাজ করা মানে বাচ্চু ভাইয়ের সুর সঙ্গীতে একজন মানুষ তার সিনেমাতে গান গাচ্ছে বাচ্চু ভাই নিজে ভয়েস নিচ্ছে মাগরিবের সময় হচ্ছে বাচ্চু ভাই বলছে যে অজু করছে বলছে যে লুৎফর তোর তেলাওয়াত অনেক ভালো তুই ইমামতিটা তুই কর মানে বাচ্চু ভাই আমার পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন তারপর ধরেন বাচ্চু ভাই আমরা টিভিতে একটা প্রোগ্রাম করতে গেলাম বাংলা ভিশনে রাত হয়ে গেল সবাই যার যার গাড়িতে চলে গেল আমাকে দেখলো যে আমি টেলিভিশন চ্যানেলের সামনে দাঁড়ানো আমি বাসায় যাব কীভাবে যাবো সিএনজি খুঁজছি তখন বাচ্চু আমাকে বললো যে গাড়িতে ওঠ আমি উঠলাম বাচ্চু আমাকে একদম বাসার গেটে পৌঁছে দিলেন এই যে প্রাপ্তি জীবনের এগুলো তো ওটার কারণে ওই গানটার কারণেই হ্যাঁ এবং এই এই জন্য কিন্তু আমি কারো কাছে আমি নক করি নেই আমি নিজেই পেয়ে গেছি এগুলো এগুলো আমার প্রাপ্তি যেমন ধরেন আমি নির্মন্দ গুণের গান করেছি আমি আল মাহমুদের গান করেছি আবু হাসান শাহরিয়ার গান করছি মারজুক রাসেল লতিফুল ইসলাম শিবলি কবির বকুল আলফ্রেড খোকন টোকন ঠাকুর বাংলাদেশের কথা সাহিত্যের মানে কবিতার মানে প্রধান পুরুষ যারা বিভিন্ন প্রজন্মে তাদের লেখা কবিতা থেকে আমি গান করতে পেরেছি এবং অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে যে এই কবিরা আমার এই গানটাকে এমনভাবে নিছেন যে তাদের যখন কোনো সার্কেল বা কলকাতা থেকে এসছেন বা কোথাও থেকে এসছেন তাদেরকে এই গানটা গানগুলো দিয়েছেন আপনাকে একটা ব্যাপার শেয়ার করতে চাই এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনুপম রায় বাংলাদেশে সে কিন্তু খুঁজে বের করেছে আমাকে আমি কিন্তু অনুপম রায়ের কাছে যাই নাই কলের গান একটা প্রোগ্রাম ছিল দেশ টিভিতে সেখানে এসেছে সে খোঁজ করেছে যে ঘুরি তুমি কার কাছে ওই অ্যালবামটা তার লাগবে আর জোনাকির অ্যালবামটা তার লাগবে তো সে কিন্তু এই এই অ্যালবাম নিয়ে গেছে তো আমি কিন্তু অনুপমের সাথে দেখা করি নাই সে বাংলাদেশে এসে কালেক্ট করে নিয়ে গেছে তো ফলে আপনি জানেন যে দুই বছর আগে আমি একটা গান গিয়েছি আমার আমি আর মেখলা দাসগুপ্ত ওই যে কেন রোদের মতো হাসলেন আর গায়িকা মেখলা দাসগুপ্ত সে যখন জানলো যে আমার সাথে তার গান ডুয়েট গান গালিব সর্দারের লেখা তো ওই গানটা গাওয়ার সময় তখন কোভিড চলতেছে লকডাউন চলছে ভিডিওটা কিভাবে করব মানে বাসার ছাদে গিয়ে নিজের ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করে করে একা একা ক্যামেরা রোল দিয়ে একা একা ই করে ফুটেজ কালেক্ট করে মেখলা আমাকে পাঠায় তারপর মেখলাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে মেখলা এটা কেন মানে আমি বুঝলাম না মানে তোমার সাথে আর কেউ ছিল না এটা করে দেওয়ার জন্য তো লকডাউন ছিলাম আর আপনি অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল যে কাজটা আমি করে দিই কারণ আপনি তো লুৎফর হাসান আপনি তো কবিতার মানুষ আপনাকে তো আমরা অনেক সম্মান করি আপনি যে গানে আছেন এটা তো বড় পাওয়া এই যে প্রাপ্তিগুলা আমি কিন্তু কাউকে মানে প্রভাবিত করি নাই নক করি নাই সকলে কাজ করে তাদের কাছে মনে হয়েছে যে কাজটা আমার লুৎফর হাসানের সাথে কাজ হচ্ছে এটা একটা আনন্দের জার নিয়ে আর কি এগুলোই প্রাপ্তি সততার সাথে টিকে থাকতে গেলে সত্যি অসাধারণ এগুলাই জীবনের অমূল্য প্রাপ্তি একটা অনেক অথেন্টিক প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে সবার কাছে জানতে চাই যে শিল্পী বা সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক দর্শন কতটুকু দরকার হয় ব্যক্তিগতভাবে এবং তার কাজের ক্ষেত্রে সেটা কতটা প্রভাব ফেলে রাজনীতি ধরেন আপনি কোনো ফ্যামিলি থেকে উঠে আসেন যদি আপনি যদি কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে হলে থাক থেকে আসেন তাহলে ধরেন তখন পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে অনেকে একটা রাজনৈতিক আদর্শের সাথে থাকে বিশ্ববিদ্যালয় হলে সিট পাওয়ার জন্য বা টিকে থাকার জন্য অনেকে দেখা গেলো যে মতাদর্শের তার বাইরের মতাদর্শের প্রভাব বেশি তার সেই মিছিল মিটিংয়ে যেতে হচ্ছে তো টিকে থাকার কারণেই আসলে বাংলাদেশের মানে আমরা যখন বেড়ে উঠি আমাদের নানান কিছু করতে হয় ওই সময়টা মানে প্রভাব ফেলে মানে প্রভাব ফেলে পরবর্তীতে আমাদের যেটা হয়েছে যে এক শ্রেণীর ছোট মানসিকতার মানুষ একটু চিল্লা পাল্লা করে বিভিন্নভাবে ট্যাগ লাগায় এগুলো আসলে তার বর্তমান কাজ তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন বা পরিকল্পনার সাথে কোন মতাদর্শ জড়িত সেটাকে মূল্যায়ন করা উচিত বলে আমি মনে করি আচ্ছা আচ্ছা এবং কি তারও শিল্পীরও উচিত যে চোখ কান খোলা রেখে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যে আসলে আমি রাজনৈতিক মতাদর্শ কোনটাকে আমার মূল্যায়ন করা উচিত এটার জন্য আল মাহমুদকে একটা গোচ্ছ করে ফেলে দিয়ে তার সাহিত্যের অনেক আলোচনা আমরা হয়তো 
প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আমরা কথা তুলিনি যেমন আল মাহমুদ এবং সৈয়দ শামসুর রহমানের যে কথোপকথনের বইটা খুব বিখ্যাত বই সেখানেও কিন্তু এই বিষয়টা আসছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই বিষয়গুলো কি সংকীর্ণ মনের পরিচয় দেয় কিনা মানে অবশ্যই এখন ধরেন আপনি আমি যাকে নিয়ে বিতর্ক করছি দেখা গেল যে উনি বিরাট মানুষ তার বিশাল একটা সৃষ্টিকর্ম আছে আপনি আমি দশ বছর পর বা বিশ বছর পর থাকবো না হয়তো বা আপনি আমি সেরকম কিছু রেখে গেলাম না উনি কিন্তু রাজত্ব করবেন আমি একটা কথা বলি আপনাকে সঞ্জীব দা মারা যায় দুই সালে সঞ্জীব দা মারা যাওয়ার পর উনি যখন বেঁচেছিলেন তখন কিন্তু এই আজকের তরুণরা কিন্তু তাকে পছন্দ করতেন ঠিক আছে কিন্তু উনি কিন্তু জনপ্রিয় ধারার শিল্পী ছিলেন না অথচ আজকে সমুদ্রে গেলে এত বছর দুই হাজার সাত থেকে দুই হাজার কত বছর হয়ে গেছে এখন সমুদ্রে গেলেই রিলস বানায় ফেসবুকের ভিডিও বানায় সেখানে নিচে দিয়ে দেয় চোখটা এত পড়া পড়া কেন ও পড়া চোখ সমুদ্রে যাও উনি নাই এখন কিন্তু উনি কিন্তু শাসন করছে না ওনার সৃষ্টিকর্ম বেঁচে গেছে না মানে টিকে গেল তো মানে মরে যাবার অনেক বছর পরেও শাসন করতে পারে হচ্ছে যারা যে সমস্ত মহান মানুষেরা তাদের সেই মহান সৃষ্টির দিকে তাকে তর্ক বিতর্ক করাটা একটু সংকীর্ণতে আর কিছু না দারুণ জবাব লুৎফর আমরা এই সংকীর্ণ মনের কথা যেহেতু উঠছিল আমরা আসলে একে অপরকে সাপোর্ট দেয়া একে অপরকে উৎসাহ দেয়া এ ব্যাপারে ভীষণ কৃপণ সেটা ফেসবুকে হোক সেটা ওপেন দরবার হোক সেটা আড্ডা হোক সেটা টক শোতে হোক যখন আমি কাউকে আলোচনা করি সেটা চিত্রনায়ক হোক সেটা কথা সাহিত্যের হোক যে কোনো পর্যায়ে সমসাময়িক কাদ কারো নাম সে বলতে চায় না বা অপর পক্ষ তার নাম বলে না কিন্তু বাইরে সদৃশ দেখা যায় খুব ভালো সম্পর্ক এই যে একটা হিপোক্রেসি পারস্পরিক একে অপরকে সহযোগিতা বা একটা জায়গায় তুলে ধরে একটা আলোচনা করা এটা কেন হয় কি কারণে এই ঈর্ষায় ভোগা ঈর্ষা না তো এটা এটা কি তাহলে এই ঈর্ষা তো ভালোবাসার একটা দারুণ পার্ট না হ্যাঁ তাই তো শুনে আসছি ঈর্ষা তো ভালোবাসার অংশ কিন্তু ওরা বলে যে না আসলে ঈর্ষা না এটা এটা হিংসা এটা 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 আরেকটু বাজে ভাষায় বলতে গেলে ছোট লোকই বলা যায় এটাকে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই কারণেই যে দেখেন আপনি যদি কাউকে কারো সৃষ্টিকর্মকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সত্যি সত্যি মূল্যায়ন করেন খেয়াল করে দেখবেন যে আপনি বড় হচ্ছেন আপনার আপনার মানে আপনাকে সবাই ভালো বলছে কিন্তু আপনি যদি কাউ কারো কথা বলছেন না একসাথে থাকছেন আপনার পাশে একজন একটা ভালো কাজ করছে সেটা আপনি বলছেন না তখন কিন্তু আপনাকে নিয়ে আলোচনা হবে যে এই লোকটা না সারাক্ষণ এর সাথে থাকে ও একটা এত ভালো কাজ করলো ও তো কথা বললো না এই ব্যাপারে তখন কিন্তু না করার কারণে কিন্তু আপনাকে এই নেগেটিভ আলোচনা হচ্ছে আপনার পজিটিভ আলোচনা হবে তখন যখন আপনি এই ধরনের প্রশংসা প্রশংসা কি সবাই করতে পারে আপনি যদি কারো প্রশংসা করতে পারেন তবেই না জাতি আপনার প্রশংসা করবে প্রশংসা করা তো বিরাট কলিজার ব্যাপার নিন্দা করা তো সবাই পারে নিন্দা তো সবাই করতে পারে খেয়াল করে দেখেন আমরা যারা আছি পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে কোনো নিন্দা কর্ম মানে যে আলোচনার সাথে যোগযুক্ত কেউ না কেউ কোনো না কোনো নিন্দা করছি কারো না কারো কিন্তু আমরা প্রশংসা কয়জন করছি প্রশংসা করাটা হচ্ছে দুঃসাহসিক কাজ এই কাজটা পৃথিবীতে মহামানব মহাহৃদয়ের অধিকারী যারা তারা পারে একদম এ কথাটা তুললাম যে যেমন প্রতি বছরই আলোচনা হয় যে যেমন কবিতার বই সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় কিন্তু কবিরা পরস্পরের কবিতার বই কেনেন না গদ্য সাহিত্যেও তাই যদি কেনেও তাহলে ওই বইটা নিয়ে আলোচনা করে না ওই বইটার ছবি পোস্ট করে না কিংবা পর্যালোচনাটা লেখে না তো এই যে একটা হীনমন্যতার পরিচয় এবং সেই ক্ষেত্রে এর উত্তরণ কি যদি আমরা দেখিয়ে থাকি বড় ভাইরা তো এরকম করছে আচ্ছা তাহলে এটাই বোধ হয় প্রসেস এটাই বোধ হয় রীতি একটা ভুল শিক্ষাই চলে যাচ্ছে কি না এই মানে বহমান হচ্ছে কি না আমাদের এই কথা সাহিত্য আই এম এ জাহিলিয়া বা অন্ধকারের যুগ শুধু সৌদি আরবে যে ছিল তা না সারা পৃথিবীতেই বিভিন্ন জনপদই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল সেখানে আলোক বর্তিকা নিয়ে এসছে অল্প কিছু মানুষ সেই মানুষগুলোর জীবনের যে পরিভ্রমণ সেটা শেষ করতে গিয়ে অনেক অত্যাচারের শিকার হয়েছেন কেউ কেউ দেখা গেল যে সক্রেটিসে তো মানে তাকে হ্যামলক দিয়ে তাকে মারা হয়েছে যত বড় বড় মানুষ ছিলেন প্রত্যেকে কিন্তু অত্যাচারী হয়েছেন মানে অত্যাচারে আপনি বঙ্গবন্ধুকে দেখেন মানে সপরিবারে তাকে মানে শেষ করা হয়েছে তো এই যে বড় মানুষ যারা যারা আলোর দিশারি প্রত্যেককেই কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত শেষ হাসিটা হাসতে পারছেন তা না কিন্তু অত্যাচারের বা আঘাতের সম্মুখীন তারা প্রত্যেকেই হয়েছেন হ্যাঁ তো আমরা কিন্তু ওই দিকে তাকাই না আমরা আলোর দিকে যদি তাকাই দেখব যে আলোর পেছনের গল্পটা আলো জ্বলে ওঠার পেছনের গল্পটা কিন্তু মারাত্মক আলো সহজে জ্বলে ওঠে না তো আলো জ্বলে ওঠার পেছনের গল্প তো মানে দুর্ধর্ষ একটা জার্নি থাকে তো সেই দিকে যদি আমরা তাকাই আমাদের তাকানোটা এখন হওয়া উচিত বেশি 
বইয়ের বিষয় এটা হচ্ছে আপনি দেখেন আমরা সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাপার কেন বলি সব সময় আমরা এটা নিয়ে আছি এখন যেহেতু সব সময় আমাদের আমাদের সাথে আছে এটা তো আমরা দেখি যে সাউথ ইন্ডিয়া আজকে যদি বিজয় সেতুপতির একটা সিনেমা মুক্তি পায় থালাপতি বিজয় দেখি যে সেটা নিয়ে পোস্ট দিয়ে ফেলে আজকে যদি তামান্না ভাটিয়ার একটা সিনেমা মুক্তি পায় দেখি যে আমার আনুষ্কা সেটা নিয়ে পোস্ট দিয়ে ফেলছে যে শুভকামনা জানায় সাইপুর লোভী দেখা গেলো যে মানে কীর্তি সুরেশের একটা পোস্ট দিয়ে ফেললো তো শাহরুখ খানের সিনেমাতে সালমান খানকে নিয়ে আমরা শুনি শাহরুখ শাহরুখ সালমান আরও একটা বিরাট ঝামেলা ঝগড়া এই সবে আমরা এই চর্চাগুলো আমরা শুনে আসছি কিন্তু আমরা পাঠান সিনেমা দেখলাম কি দুজন কি অসাধারণ একটা খেলা দেখালো ব্যাপারটা হচ্ছে যে একে অপরকে সহযোগিতা করা ভালোবাসার ব্যাপারটা কিন্তু এখন পৃথিবীতে অনেক উচ্চারিত হচ্ছে অনেক উদ্ভাসিত হচ্ছে অনেক প্রস্ফুটিত হচ্ছে সেই প্র্যাকটিসে সম্ভবত আমরা পিছিয়ে আছি আমাদের উচিত আমি জানি না আমি তারপর আশাবাদী যে আমাদের এই তরুণরা বা আমাদের যারা আসছে আগামীতে তারা প্রত্যেকে এই হিংসার চর্চা ছেড়ে আসবে ঈর্ষা থাকুক ঈর্ষা সুন্দর রাইট খুব দারুণ শেষে একটা প্রশ্ন রেখে আমি এই ব্রেকে যাওয়া যেতে চাই সেটা হচ্ছে ফেসবুকেও প্রায় খুব সগর্বে আলোচনা করো তোমার আসলে একটা ক্রেজি ভক্ত রয়েছে যারা আসলে বিভিন্ন রকম কিছু গিফট করে এই যে সুন্দর একটা পাঞ্জাবি দেখছি এবং পাঞ্জাবির গিফটেরও একটা গল্প রয়েছে তোমার তো এগুলো পেতে এবং এইগুলোর সাথে এটাও তো একটা অন্যরকম আনন্দের একটা জীবন তাই না তো এই ভক্তদের নিয়ে তুমি কি বলতে চাও আজকে ভক্তদের নিয়ে আসলে ধরেন আমি পুরুষ ভক্ত নারী ভক্ত সেটাও ধরেন আপনি একজন সঙ্গীত শিল্পী উনি একজন সঙ্গীত শিল্পী উনি একজন সঙ্গীত শিল্পী আপনি একজন লেখক উনি একজন লেখক উনি একজন লেখক আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত আছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা লুৎফর হাসানকে ভালোবাসে তারা লুৎফর হাসানের গান ভালোবাসে তারা লুৎফর হাসানের কবিতা ভালোবাসে তারা লুৎফর হাসানের মুক্ত গদ্য ভালোবাসে তারা লুৎফর হাসানের স্পষ্ট কথাকে ভালোবাসে টোটাল লুৎফর হাসানকে তারা ভালোবাসে তো এইভাবে যারা ধারণ করে এই সংখ্যাটাও এখন খেয়াল করা যায় যে এই সংখ্যাটাও কম না তো তারা যখন দেখে যে বইমেলায় তো লুৎফর হাসানের জন্ম জন্মদিন জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে লুৎফর হাসানকে তারা চেষ্টা করে তাদের মানে সাধ্যানুযায়ী একটু কিছু যদি পৌঁছাতে পারে কেউ পাঞ্জাবি কেউ ঘড়ি কেউ জুতা মানে কিছু আতা তার সাধ্যে যে আছে যেমন সেদিন আমি দেখলাম যে আমি পোস্ট দিয়েছিলাম আপনি কমেন্ট করেছিলেন যে একটা চিঠি লেখ লিখছিল একটা মেয়ে চিঠি লিখে গেছিল যে অদেখা মায়াবতী ইতি লিখছিল যে সে দেখলাম যে সে কিন্তু যে খুব দামি কিছু দিয়েছে তা না সে চিঠিটাকেই সুন্দর করে মানে তার নিজের হাতে এঁকেছে ফুল পাখি টাকি এঁকেছে প্রজাপতি এঁকেছে সেখানে আবার গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সে আবার একটা কি যেন দারুণ একটা কাজ করেছে তো এরকম সে যে ওখানে কোনো টাকার গিফট টিফট নেয় কিন্তু ওখানে ওখানে গোলাপ ছিল আর হচ্ছে কয়েকটা চকলেট ছিল আর এই চিঠি যে বিরাট একটা চিঠি ছিল এই যে সাধ্য অনুযায়ী ভালোবাসে মানুষ আমাকে এবং তারা তাদের ভালোবাসাটা নিখাত তারা ধরেন তাদের কাছে আপনি গিয়ে আমার কথা বদনাম করতে পারবেন না তারা আপনাকে ওখান থেকে আসতে দেবে না আপনাকে যুক্তি দিয়ে দেখাতে হবে যে কেন বদনামটা করলাম সমালোচনা নিতে পারে না পাগল ভক্ত পাগল ভক্ত আছে এমনিতে কথা সাহিত্য বা শিল্প চর্চা কি সন্ন্যাসটা খুব কাজে দেয় কিনা মানে সেটা বৈবাহিক অবস্থান বলি বা প্রেমের মানে সগর্ব প্রেমের অবস্থান থেকে সন্ন্যাসটা খুব কাজে দেয় কিনা আমি বহেমিয়ান আমি সবার ঘোষণা দিয়ে বা আয়োজন করে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না আচ্ছা এটা হয়ে যায় আর কি যেমন আমি একটা সময় দুর্দান্ত সংসারী ছিলাম সংসারে থেকেই আমি কিন্তু অসংখ্য সৃষ্টিকর্ম দেখিয়েছি আর কি সংসারে থেকেও করা যায় আর আপনার করার মানসিকতাটা থাকতে হবে যে আমি বাধা আসছে সংসারে ঝগড়াঝাটি আছে কোলা কলহ আছে অনেক কিছু আছে এর ভেতরে আমার সৃষ্টিকর্মটা বের করে নিয়ে আসতে হবে তা আমি তখন কিন্তু নিয়ে আসতাম সবই আর এখন যেটা বুহে মেয়ে আমি হয়ে গেছি আমার তো কিছু করার নাই আমি হয়ে গেছি আর কি প্রাকৃতিক পৃথিবীর আর সব তুচ্ছ মনে হবে সমস্ত কিসের বুহেমিয়ান কিসের কি সন্তানের চেয়ে সুখ সন্তানের স্পর্শের চেয়ে সুখ আর পৃথিবীতে নাই এর যে সুখ পৃথিবীতে নাই কোনোটাই নেই এটা আসলে তুলনা চলে না সংসারের সবচেয়ে সুন্দর আনন্দ পবিত্র আনন্দ হচ্ছে সন্তানের সাথে কাটানোর সময়গুলো তো সে এই জন্য এটাকে আমি ছোটোভাবে দেখি না আবার সন্ন্যাস ধর্ম যেটা সেটাকে যদি আপনি এটা কি সবাই কলিজা রাখে এটা এটা উই করার আপনার জন্য আপনাকে নিজে তালা খুলতে হচ্ছে আপনাকে কেউ বাথরুমের মানে যাচ্ছেন আপনি আপনাকে কোনো টাওয়েল টুয়েল এগিয়ে দিচ্ছে না আপনি নিজে চুলায় ভাত রান্না করছেন তরকারি রান্না করছেন সেটা গরম করে খাচ্ছেন মানে তারপরে সব আবার ধুয়ে রাখছেন সহজনাত বিষয়গুলো অবশ্যই আমরা আরও কিছু প্রসঙ্গ টানবো এবং 
এর পরের সেগমেন্টে যেটা হয় যে আমরা কিছু আম জনতার প্রশ্ন তোমার ভক্তকুলদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন নেই এবং আমাকে দু তিনটা প্রশ্ন তুমি করতে পারো সেই সেগমেন্টে যাব চলছে রাত আড্ডা ব্রটে বা মিঠাই সঙ্গে থাকুন সঙ্গে রয়েছেন সব্যসাচী লুথর হাসান স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদর কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতে স্পর্শগুলোই যথেষ্ট কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান মুখে দিতে ভালোবাসার দুষ্টমি গেল থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই দর্শক শ্রোতা স্বাগত আর একবার চলছে রাত আড্ডা ব্রটি বা মিঠাই এবং জানিয়ে রাখি মিঠাই মানে কিন্তু সেরা মিষ্টির সমাজ আপনার যে কোনো মুহূর্তকে আনন্দময় করে তুলবে এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে যে কোনো সময় চলে আসতে হবে মিঠাই আউটলেটে উৎসবকে আরও দারুণ করে তুলতে মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে এবং আমরা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিচ্ছিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি দারুণ কথা বলেন সব সময় সেটা আড্ডায় হোক সেটা ফেসবুকে হোক সেটা লাইভে হোক আজকে লুৎফর হাসানের কথা শুনছি লুৎফর আমার আমাদের আসলে কিছু সারফেস সাউন্ডে ঘোরাফেরা প্রশ্ন থাকে যেগুলো নিয়ে আসলে দর্শকদের কাছ থেকে সরাসরি প্রশ্ন নেই জবাবটা নেই অতিথির কাছ থেকে প্রশ্ন নম্বর এক আম জনতার প্রশ্ন লুৎফর হাসান ব্যক্তি জীবনে ভীষণ রকম জেদি এবং সেই জেদের কারণে অনেকের সাথে সম্পর্কের ব্যত্যয় ঘটেছে সত্য না মিথ্যা সত্য ব্যাখ্যা করা যাবে কিছু হ্যাঁ অবশ্যই অল্প সবার সাথে সুন্দর সুসম্পর্ক রাখা তো চরিত্রহীনতার লক্ষণ 
এটাই না প্রশ্ন নম্বর দুই লুৎফা হাসান গানে যতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে সেটা অনলাইন হোক অফলাইন হোক সেই তুলনায় গণমাধ্যম তাকে নিয়ে খুব বেশি চর্চা করেনি সেটা নিয়ে একটা গোপন আক্ষেপ আছে কিন্তু সাবলীলভাবে সেটা প্রকাশ করে না করেনি কখনো ব্যাখ্যা সবল সত্য না মিথ্যা সত্য গণমাধ্যম যে আমাকে এড়িয়ে গেছে তা না কিন্তু গণমাধ্যমের সবাই আপনার মনে আছে কি না ইত্তেফাকে আপনি তো মানে ঘুরি তুমি কার আকাশেরও টপ চার্টে রেখে দিয়েছিলেন কয়েক মাস হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রধান শাড়ির পত্রিকা মানে প্রথম আলো বলেন যুগান্তর বলেন ইত্তেফাক বলেন আমাদের সময় বলেন বা বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন বা সমকাল বলেন কালের কণ্ঠ বলেন যত পত্রিকা আছে বা ওইদিকে বাংলা টিভি বলেন চ্যানেলে চ্যানেলাই বলেন যার সেই জায়গাটা সবাই তো আমাকে নিয়ে আমাকে নিয়ে তো কাজ করেছে সকলেই আমি এটা গেল তবে কেন এটাকে কম মনে হয় কেন কম মনে হয় সম্ভবত আমাকে নিয়ে আমার খবরটা পৌঁছিয়েছে যে লুথুর হাসানে এটা আসছে লুথুর হাসানে এটা আসলো এটুকু এটুকুই কাজ না আর কি লুথুর হাসান ছোটোখাটো জিনিস না লুথুর হাসান বৃহৎ একটা নাম লুথুর হাসান একটা বড় বিষয় এই ব্যাপারটাকে এখন আবিষ্কার করে না বা হয়তো বা অবহেলা যারা করছে তারা একদিন মহাকালের দায় তাদের নিতে হবে লুথুর হাসান তো মানে ওই একটা সময়ের জন্য জন্মায় নাই আমি তো মহাকালের জন্য জন্মাইছি পৃথিবীকে অনেক কিছু দিতে আসছি না আমি একা আমি যা দিই একটা মানুষ এত কিছু করছি এটা কি করে কি আমি খুব অর্থ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছি আমি কি মানে একটার পর একটা টাকার জন্য করছি তা তো না খেয়াল করে দেখেন আমার যত মাধ্যম আছে যত মাধ্যমে আমি কাজ করি কোনো মাধ্যম থেকে কিন্তু আমার সেভাবে আমি ফিরে আসে না তারপর আমি করে যাচ্ছি অক্লান্ত কেন জনপ্রিয়তার লোভ জনপ্রিয়তা আসলে ভালো কিন্তু আমি কিন্তু করে যাই কেন আমার করতে ভাল লাগে তা আমি তো মানে করে যাচ্ছি তা আমি তো বিস্তৃত বিষয় আমি তো ছোট বিষয় না আমাকে নিয়ে আর একটু নড়াচড়া করাটা আসলে মিডিয়ার দায়িত্ব ছিল এটা তাদের ব্যর্থতা আমার না লুৎফ হাসানকে আসলে স্টেজ ডিমান্ড প্রচুর তার প্রচুর হিট গান রয়েছে কিন্তু স্টেজে সে ভীষণ অলস এবং খুবই অনাগ্রহী হ্যাঁ দুইটা 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 উত্তর না মিথ্যা এবং কেন সত্য এবং দুইটা উত্তর আছে এটার বলো প্রথম উত্তর হচ্ছে আমি যেটার জন্য প্রস্তুত না সেটা আমি স্বতঃস্ফূর্ত না কখনই আচ্ছা যেমন আমি কখনো গান শিখে আসিনি আমার মনে হয়েছে যে আমি এই যে স্টুডিওতে আমি ভেঙে 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 গান গাই এটা আমি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারি স্টেজে হয়তো আমি পারব না এটা আমার মনে হয়েছে তোমার আমার মনে বিশ্বাস এটা যে আমি পারবো না মানুষকে ভোগান্তি দিতে পারবো না যে মুগ্ধতাটা আমার প্রতি মানুষের আছে এটা থাকুক এটা নষ্ট করতে চাই নেই এটা একটা সেটা হচ্ছে আমার শিখে না আসার ফল আর কি আমি দায় স্বীকার করে নিচ্ছি আরেকটা হচ্ছে আমার আব্বা আব্বা কোনো কথাই তো রাখতে পারলাম না এই কথাটা উনি বলেছিলেন যে স্টেজে প্রোগ্রামটা করিস না তোমার বাবা বলেছে আব্বা বলছিলেন আচ্ছা আচ্ছা তো এটাকে আমি হয়তো গুরুত্ব দিতাম না যদি আমি ওটা পারতাম আব্বাকে তো ম্যানেজ করে ফেলতাম দুটো মিলে আর কি একটা একটা সান্ত্বনা হয়ে গেছে আচ্ছা আমি কখনো বলি যে শিখে আসি নাই তো এই জন্য করি না আর আব্বা আমাকে না করছে মানে দুইটাই দুই জায়গার সান্ত্বনা ফলে আমি আমি কিন্তু এটা নিয়ে আক্ষেপ নাই আচ্ছা আচ্ছা প্রশ্ন নম্বর চার লুৎফ হাসানের বেশ কিছু গোপন প্রেমিকা রয়েছে সেটা থাকেই কিন্তু এর ভেতরে সবুজের অভিনেত্রীও রয়েছে কিন্তু তুমি টেকনিক্যালি এড়িয়ে চলো এবং ভয় পাও আসলে সম্পর্কের এই জায়গাগুলোতে যে পরিচিত অবস্থানে আকোপট উত্তর চায় আমি জানি লুৎফার খুব আকোপট কথা বলতে ভালোবাসে আমার কি বর্তমানে তো নাই কারোর সাথে আমার এরকম আমার অতীতে আমার অনেকেই অনেকভাবে আমার জীবনে জীবনে আর কি বলে অনেকে আমার জীবনে এসেছে আমি অনেকের জীবনে জড়িয়েছি এটা আসলে ধরেন কোনো জোরাজুরি নেই তো আমার জীবনে আমি তো কাউকে বলি নেই যে আমি আপনার সাথে প্রেম করতে চাই আপনাকে আমার ভালো লাগে প্রভাবিত তো করি নেই লুৎফর হাসানকে জয় করে নিতে হয়েছে তাদের লুৎফর হাসান তো যায় নেই যায় নি লুৎফর হাসানের কবিতার একটা লাইন যাচ্ছ যাও তুমি ফিরতে ফিরতে এদিকে সন্ধ্যা নেমে যাবে এখন এরকম একটা লাইন আমি ছুটে দিলাম তুমি যত দূরেই উঠে যাও না কেন তুমি যত উপরেই উঠে যাও না কেন আমার বুকের চেয়ে নিরাপদ রান হয় আর কখনো খুঁজে পাবে না এইসব লাইন যখন আমি ছুটে দিতাম অনেকে পাগল হয়ে যেত অথবা একদিন লিখলাম যে দুটো লাইন আমি আবৃত্তি করলাম যে সারা রাত তোমার পাশে ঘুমায় যে সরিষ্রীপ সে তোমার প্রেমিক ছিল কবে যত দূর জানি আমি তার নাম সারা রাত তোমার পাশে ঘুমায় যে সরিষ্রীপ সে তোমার প্রেমিক ছিল কবে যত দূর জানি আমি তার নাম এইটা পড়ার পর সে তার সে ভাবছে যে কি পাইলাম জীবনে এটা তো একটা পরকীয়া শ্রেষ্ঠ কবিতা সেটা আমি তো সেটা কোনো আমি উদ্বুদ্ধ করছি না আমি একটা কবিতা লিখে আমি ছুঁড়ে দিলাম তো সেই ছুঁড়ে দেওয়ার পরে দেখো কেউ প্রভাবিত হয়েছে আমাকে যদি আমার একটু সঙ্গ চায় সঙ্গ চেয়েছে অতীতে আমার এরকম অনেকের সাথে আমার একসাথে হাঁটা হয়েছে হ্যাঁ 
প্রেম আর লাম্পট্য তো এক না অবশ্যই না আমি ওইদিকে ওইটা ওইটা বলছি না প্রেমে কিন্তু কিংবদন্তি আমাদের সুনীল আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হাই ফাইভ হ্যাঁ সৈয়দ শামসুল হক ওনার তো চিরপ্রেমিক ভাল লাগে হ্যাঁ রুদ্র ভাল লাগে তো না ভাই আমার তো মানে জেমস ভাই কি প্রেমিক না মানে শিল্প সাহিত্যের জগতে এত কিছু করলাম এত কিছু ছাড় দিলাম জীবনে এত কিছু ছেড়ে আসলাম এত প্রেম হবে না এটা কিভাবে ভাবেন অবশ্যই এত প্রেম আছে থাকবে বলেই লুথর হাসানরা লিখে যেতে পারে শেষ প্রশ্ন আমাদের আম জনতার পক্ষ থেকে সেটা হচ্ছে লুথফর খুব প্রতিবাদ করে এবং সেটা খুব সংকল্প নিয়েই করে এবং সেটা তার ঐতিহ্যের একটা চর্চার একটা বিষয় এবং সেই ক্ষেত্রে নিজের কেয়ারিয়ারে আসলে কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি অর্থাৎ চাকরি জীবনটা তার জীবনে ভীষণ রকম পীড়া দেয় একটা বহে মেয়ার নিজের মতো করে থাকা যেটা প্রথমে বললে যে আমি কাজী নজরুল হতে এসেছি নজরুল তো আসলে চাকরি ভালোবাসেনি কখনো এই ক্ষেত্রে এক কি না এই চর্চার জায়গা এখন আমার যেটা সুবিধা হয়েছে আমি সারা জীবন আসলে এরকম কাজ করতে চেয়েছি যে আমি লেখালেখি করবে আমার প্রধান কাজ থাকবে সেটা যে আমার কখনো চাকরি হইতো মানে আমার যে নয়টা পাঁচটা বা অফিস টাইমটা আমি যদি আমি লেখালেখি করে কাজ করতে পারতাম সেই ক্ষেত্রে এখন এটা বলতে দ্বিধা নেই এটা আপনি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে করতে পারেন কিছু করার নেই ধ্রুব গুহ দাদা আমাকে যে আমি ওনার প্রতিষ্ঠানে জব করি আমার কাজটা হচ্ছে লেখালেখি তো এটা অত্যন্ত আনন্দের আমি যদি এই জবটা না করতাম এই লেখালেখি করার জন্য হয়তো বা জব থেকে আমি সুযোগ খুঁজতাম এই লেখালেখি করার জন্য যেটা অন্য কখনোই আমি চাকরি জীবনে পাইনি তো এখন চাকরিটাই হচ্ছে আমার লেখা এখন আমার মানে নেশা পেশা সবই এক হয়ে গেছে লেখালেখিটা আমার পেশা চলে এসেছে ফলে আমি এখন আমার চাকরিটা উপভোগ করি উপভোগ করছি এবং অবশ্যই এটা বলতে হয় ধ্রুবদা আসলে সেই মাপের বস যেটা বলা হয় সেই বসিং ফলায় না বাট সৃজনশীল কাজের সুযোগটা দেয় লুৎফর এই মুহূর্তে আসলে যে কোনো দুটো প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে যেটা যা খুশি তুমি বলতে পারো আপনাকে জি সেটা হচ্ছে যে আপনি আমার মনে হয়েছে যে বৈশ্বিক বিষয়ে পার্থিব বিষয়ে আপনি বেশি দৌড়ান আপনার সৃজনশীলতাকে আপনি কম গুরুত্ব দেন মানে আপনি কি লোভী লোভ আসলে যদি হয় তাহলে তোমার উত্তরে আসি যে আমি যা সৃজনশীল চর্চা করি সবটা কিন্তু টাকা আসে না কিন্তু হ্যাঁ আমি বৈশ্বিক বিষয়ে বিষয়ে আমি খুব সচেতন থাকার চেষ্টা করি মানে আপনাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে আপনার ওই সবকে ছাপিয়ে যাওয়ার মতো আমি আমি উত্তরটা দিচ্ছি হ্যাঁ ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে আমি জানি যে আমি শুধুমাত্র যদি বারো মাস শুধু লেখালেখি চর্চা করি আমি অনেককে ডিঙে যেতে পারবো এটাই এটাই কিন্তু আমার ভিতরে প্রচণ্ড আলস্য আছে আমি যদি কম্পোজিশনে প্রচণ্ডভাবে সময় দিই আমি অনেককে ডিঙায় যেতে পারবো কিন্তু আলস্য আছে যে আমি সব সব কিছু একটু একটু করে নিজের মতো করে খুব আয়েসে ছুঁয়ে যেতে চাই আমার খুব বেশি হিট হবার ইচ্ছা নেই এটা অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দিতে পারে যে আচ্ছা আধিক্ষেতা করছে সত্যি আমার খুব আরামের জীবন ভালো লাগে আরামের জীবনের জন্য আমি আসলে বৈশ্বিকভাবে যতটুকু আরামে বাঁচা যায় যে আমার আসলে এই পৃথিবীতে এই শাশ্বতকাল একশো বছর পরে আমাকে জানতে হবে কেউ জেনে যাবে কোনো এক নারী বা পুরুষ সমুদ্রে আমার নাম উচ্চারণ করবে এই ধরনের আমার মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো ভাবনা নাই আমি আসলে একদম আজকের জন্য বাঁচি এবং আমার আমি এটা লিখেছিও যে আমার মানে অনেকের উচ্ছাসা থাকে যে মৃত্যুর পর বিশাল একটা কুলখানিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে নিয়ে বলবে সেটাও কিন্তু প্রত্যাশা নেই কিন্তু আমার ভালো লাগে আমার যে কোনো কাজের কোনো প্রশংসা শুনতে ভালো লাগে ওই লোভটা আছে কিন্তু তাই বলে যে লোভি লোভি হলে আমি অনেক কিছু করি যেটা আমার লস প্রজেক্ট একেবারে লস প্রজেক্ট থ্যাংক ইউ আর একটা প্রশ্ন আছে দুইটা প্রশ্ন জি বলুন আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনি নিজে এই যে এত কাজ করছেন এত মানুষের সাথে মিশছেন হ্যাঁ ঠিক আছে কাজের প্রয়োজন আপনার অনেক তারকা বা অনেক শিল্পী বা অনেক মানুষের সাথে আপনার সম্পর্ক গড়তে হচ্ছে জি হ্যাঁ তো আপনার কি মনে হয় যে আপনি এই মানে এই সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে অনেক মানে যারা যোগ্য না তাদের সাথে অনেকের সাথে আপনাকে সম্পর্ক রাখতে হচ্ছে এই কাজটা কি আমি ব্যাখ্যা করি সুন্দর প্রশ্ন সেটা হচ্ছে লুৎফর আমি ব্যাক 
টু দি টেন ইয়ার্স দশ বছর আগের তানভীর তারেক একটু অন্যরকম ছিল আগ্রাসী ছিল কোনো কিছু ভালো না লাগলে ডিরেক্ট সেটা অন এয়ার অফ এয়ারে আমি তাকে অ্যাটাক করতাম সেই অ্যাটাকিং জায়গা থেকে আমি সরে এসেছি এখন যেটা এখন আমি একটা পোশাকি আচরণ করি সেটা সেটা যদি ভণ্ড ভণ্ডামি হয় সততা হয় সেটা সামাজিক আচরণে করে থাকি কিন্তু আমি প্রশংসার জায়গায় যেটা করি যেটা যা যাকে নিয়ে আমি লেখালেখি করি যাকে নিয়ে আমি দীর্ঘ চর্চা করি তাকে কিন্তু আমি মন থেকে ভালোবেসে শ্রদ্ধার জায়গা থেকে করি এবং সেই কারণে কিন্তু আমার আয়ুব বাচ্চুর পরে অপরিচিত এগুলো আমার কিন্তু একটা দীর্ঘ কালের একটা পরিকল্পিত সিরিজ আমি মোট একশো জন আমি যে একশো জনকে নিয়ে আমি লেখার ইচ্ছা এ কেবল পনেরো জন হলো এই আরও মোট পঁচাশি জনকে নিয়ে লিখব এরা কিন্তু আমার শ্রদ্ধার এবং আমার আমি আমার যাদের কাছে দুই পয়সারও ঋণ আছে তাদের নিয়ে লিখতে চাই আর এর বাইরে যাকে আমি গুরুত্ব দেই না কিন্তু কেউ কেউ দেখে ফেলেছে তাকে আমি সম্মান করছি সেটা তো আমার আমার তো অন্যায় না আমাকে তো কিন্তু তাকে যদি আমি ভালোবেসে বলে ফেলি কিন্তু তাকে কিন্তু ওন করি না আমি বোঝাতে পেরেছি কিনা জানি না কিন্তু আমার এই জায়গাটাকে ঋণের জায়গা সম্পর্কের জায়গায় আমি যেমন দুঃখ দিতে চাই না যেমন আমি অপরিচিততে যে বারো জনকে নিয়ে লিখেছি তাদের প্রতি আমার ভীষণ ঋণ কেন ঋণ কি কারণ ঋণ সব ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছি এরকম মানুষকে নিয়ে সেই জায়গায় লুৎফর হাসানও কোনো এক জায়গায় আসবে সেই জায়গায় অনেককেই আসবে সেটা আমার সিরিজ প্রক্রিয়া এখানে আমি অসততা করিনি এখানে এমন কেউ আসবে না যাকে খুশি করার জন্য অতিমাত্রায় খুশি করার জন্য আমি মানে প্রেসে লেখাটা দিয়ে দেব আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দারুণ দুটি প্রশ্ন এগুলো আসলে বোঝাও যায় তোমার ভাবনার গভীরতা এবার একটু আসি যে নিজের রিভিউ আমরা শুনতে চাই যে ঠিক আছে এবার তোমার বইমেলায় বেরোলো মরাতাই প্রথম দিকেই আসে আচ্ছা আমি যেমন ফেসবুকে লিখি বা তোমাকে একটু পরিচয়ের আগে বলি যে তুমি আমাদের এই সময়ের হাসান আজিজুল হক বেশি বাড়াবাড়ি না এটা সত্যি এবং মিন করে বলি এটা হয়তো আমি তোমাকে নিয়ে যখন লেখব তখন এটার একটা ব্যাখ্যা কিন্তু ধর এই যে শেকড় সন্ধান হ্যাঁ তুমি তোমার ঝিনাই নদীর পানিও লিখেছ তো এই জায়গা থেকে মরাতাই কেন কোন প্রেক্ষাপটে লেখা কখনো মনে হয়নি যে পপুলার ফ্যাক্টরে জায়গায় যদি একটু খটকা লাগে লেখকের ভাবনাটা কি মরাতাই প্রসঙ্গে দেখেন ঘুড়ি তুমি কারাকাসর ও গানটা এসেছে কিন্তু এক যুগের আগে হ্যাঁ জনপ্রিয়তা কিন্তু দেশে বিদেশে যেখানে আমি মানে যাওয়া হয়েছে সব জায়গায় কিন্তু মানে জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চটা কিন্তু দেখা আছে আমার জনপ্রিয়তা বলতে কি ফ্যানদের পাগলামি তো তো মানে সেগুলো কিন্তু আমার দেখা আছে তো এখন যে বই লিখে এমন জনপ্রিয়তা আমার মানে ওই জনপ্রিয়তাকে শুতে পারবে না ওই জন্য ওদের টাচ করতেই পারবে না গুড়ির যে জনপ্রিয়তা আমি তো বই লিখে আমি আর কত জনপ্রিয় হব তো এই জন্য জন বইয়ের ক্ষেত্রে আমার ওই জনপ্রিয়তার লোভ নাই যে মানে বইটা আমি লাইন ধরে কিনুক অটোগ্রাফ নিক অটোগ্রাফ তো এটা তো মানে এইটা তো আমি অনেক আগে দেখে আসছি বারো বছর আগে ঘুড়ি যখন আকাশে উঠতেছে তখন যখন আমি লোকাল বাসে উঠছি যখন জানছে যে ঘুড়ির সিঙ্গার আমি ছিঁড়ে ফেলছে আমাকে আমি গ্রামে কোথাও গেছি সবার সাথে হাসতেছি ঘুরতেছি কেউ আমাকে চিনছে চিনতে পারছে না যখন খোঁজ পেয়েছে যে আমি আমি ঘুরির সিঙ্গার তো আমাকে মানে টানা আমি টানতে টানতে আমার জামা ছিঁড়ে ফেলছে তো ব্যাপারটা তো যে আমাকে যতক্ষণ কেউ না চিনে ততক্ষণ আমি কেউ না কিন্তু যখন আমাকে চিনে ফেলে তখন তার কাছে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো ফলে এখন এই একটা উপন্যাস লিখে আমার সেই জনপ্রিয়তাকে ছুঁতে হবে সেই জন্য আমার কামড়া কামড়ি করতে হবে এরা এটা হাস্যকর আর কি হাজিপুর সেই দুই গ্রামের মধ্যে এক বিধবাকে কেন্দ্র করে এক বিধবা অল্প বয়স্ক বিধবা তার যখন পূর্ণ বয়স হয় আর কি যখন চল্লিশেও যায়নি তখন তার জীবনে একটা প্রেম আসে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেম তো অনাকাঙ্ক্ষিত আসে তো সেটাকে কেন্দ্র করে একটা খুন হয় সেই খুনের জার্নিটাকে আমি নানানভাবে এখানে আঁকার চেষ্টা করেছি বইমেলায় লেখক থাকলে বইয়ের বিক্রি বাড়ে ফটোগ্রাফ অটোগ্রাফ বাড়ে এই বিষয়টা কি সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুটা লজ্জা দেয় বা অপমান করে কি না বলো ব্যাখ্যাটা দেয় না দেয় না এই কারণেই আপনার বইটা পার্শ্বকবি বই প্রকাশক নিয়ে আসলেন তার ইনভেস্ট আছে না খরচ আছে তো তার সেই বইগুলো বিক্রি হলে তো ওনার খরচের পর ওনার লাভটা হচ্ছে তারপরে নিয়ে আপনাকে রয়্যালিটি বুঝিয়ে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না সেই ফাইটটা পরে হবে পরে হবে কিন্তু সেই ফাইটের আগে তো আপনাকে এই কাজটা করে ফেলতে হবে আপনার তো একটা দায় থাকে যে আমি আমাকে ভালোবেসে বইগুলো করলো তো বইগুলো বিক্রি হয়ে যাক 
তাহলে বইগুলো বিক্রি হতে গেলে আমি যদি থাকলে যদি বই আরো কিছু বেশি বিক্রি হয় সুযোগ থাকলে আমাকে যাওয়া উচিত যাবো না কেন এটা অবশ্যই বই মেলায় ক্রেতা বাড়ছে কিন্তু পাঠক বাড়ছে না এই ধরনের একটা অভিযোগ রয়েছে ওই যে আমাদের এখন খালি চেহারা দেখানো আর ফেসবুক পোস্ট দেওয়া যে আজকে এতগুলো বই কিনলাম এগুলো বই কিনলাম গত বছর যারা ফেসবুকে দশটা বইয়ের ছবি পোস্ট করেছিল বা দশজন লেখকের সাথে ছবি পোস্ট করেছিল তাদের সাথে এ বছর দেখা হলে আপনি জিজ্ঞেস করবেন তুমি যে ওই বই যে কিনে নিয়েছিল মানে দেখবেন যে এখন বই খোলেও নাই অথবা ওই ওই যে ব্যাগের মধ্যে ছিল ওটা ওই অবস্থায় আছে আমি এরকম এরকম দেখা আছে আমার এরকম কিন্তু দেখেছি আর কি অনেকে আছে যে প্রথম দুই পৃষ্ঠা পরে ভেতরে যদি কখনো জিজ্ঞেস করেন বইটা কেমন লাগলো বলো দুই পৃষ্ঠা পরে মাঝখানে পরে শেষ লাইনটা পরে তারপর একটা মন্তব্য বলে দেয় যে ভাই আপনার বইটা এরকম পড়েছি কিন্তু বই যারা পড়ে পাঠক কিন্তু আছে অনেক পাঠক আছে কিন্তু পাঠক কমছে না ক্রেতা বাড়ছে এটা আনন্দের ব্যাপার লুৎফর সেলফ সেন্সরশিপের ব্যাপারে আসলে কতটা সচেতন বা আদৌ সচেতন থাকতে হয় কি না স্বাধীনতার নামে অনেক কিছু অনেক রকম তর্ক আছে বা থাকে প্রত্যেক বইমেলায় কোনো কোনো স্টল নিষিদ্ধ হয় কোনো কোনো বই নিষিদ্ধ হয় সেগুলো নিয়ে দুই পক্ষের তর্ক হয় ফেসবুকে তারও হয় সে জায়গায় কোন বিষয়টা আসলে বিশ্বাসী লুৎফর হাসান লেখক লুৎফর হাসান এবারেও হয়েছে এবারও একটি বই নিষিদ্ধ করা হয়েছে অনেকগুলো নাম জড়িয়ে বিতর্কিত বিষয় তুলে তুলে ধরা হয়েছে বই বই তো পবিত্র একটা জিনিস না অনেক মেধা শ্রমের ফসল একটা বই কিন্তু কোন বইটা সেটা কি এত বই বই তো অনেক প্রকার আছে তাই না তো বই কবিরাজি ওষুধ আছে ঔষধের বই আছে গাইড বই আছে চটি বই আছে বই মানে খুব ধর্মগ্রন্থ আছে বই কোনটা মানে বইটা বই কি না সেটা আগে ভাবতে হবে তারপরে আপনি আলোচনা করবেন বইটা বই হয়ে উঠেছে কিনা আপনি এখন মানে কাটতি বাড়ানোর জন্য গরম মশলা দিয়ে দিলেন আর সেটা যে বই হয়ে উঠলো তা তো না মিনিমাম একটা সাহিত্যের একটা মাপ তো থাকতে হবে আপনার যা ইচ্ছা তা আপনি লিখে দিতে পারেন না পাঠককে আপনি এভাবে তৈরি করেন নাই আপনার আপনি মানে মুক্ত মনা মানে কি আপনি মুক্ত মনা মানে কি খোলামেলা তা তো না আমার যা ইচ্ছা তা লিখে দেব এটাকে স্বাধীনতা হরণ করা বলে না নিজেকে তো একটু একটু মানে মার্জিত ব্যাপারগুলো ভদ্রতার ব্যাপারগুলো রাখা উচিত আপনি এমন বই কেন লিখবেন যেটা আপনার বোন আপনার মা আপনার ভাই আপনার মানে পরিবারের সদস্য একত্রে বসে পড়তে পারবে না সাবজেক্টটা নিয়ে তো সেটা সেটা এখন হাত দিলে এটা নিয়ে মানে এখন ওইটা নিয়ে আন্দোলন শুরু হবে আপনি ওই কথাটা তো ঘুরিয়েও লিখতে পারতেন ওই কথাটাকে তো ঘুরিয়েও লিখতে পারতেন লেখা যায় তো মানে সামনে আসার জন্য একজনের সম্পর্কে ব্যক্তিকে নাম ঠিকানা দিয়ে উল্লেখ করাটা আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমার কাছে দুঃখজনক মনে হয় এটা সাপোর্ট করতে পারি না ধরুন এবং নিজেও সেই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সেটা তার লেখালেখিতেও দেখা গিয়েছে এবং আমাদের এই দেশে আসলে সংস্কৃতি বা এই লেখালেখির চর্চাটা একেবারেই নিষ্প্রশ্ন করি তারপর এটা নিতে চাই যে কি কাজে লাগে ধরা যাক যেমন আমি প্রত্যেকেই একই প্রশ্ন করি যে ইঞ্জিনিয়ার অমুক কাজে লাগে ডাক্তার চিকিৎসায় ইয়ে কাজে লাগে চালের দোকানদার চাল বেঁচে বলে আমরা পাই কৃষকরা শিল্প সংস্কৃতি তোমার কাছে কি কাজে লাগে তোমার সন্তান তোমার পরিবার তোমার এই সমাজ কি প্রভাব ফেলে মন বলে মনে হয় পৃথিবীর কোন পেশাজীবীর কোন মানুষটা আছে যে গুনগুন করে গান গায় না একটা পেশাজীবী একটা পেশা উল্লেখ করেন একটা পেশা উল্লেখ করেন যে এই পেশার লোকজন জীবনে কোনো দিন গুনগুন করে নাই পারবেন পারবেন না যার গলায় সুর নাই সেও তো গুনগুন করে হাঁটতে গিয়ে নিজের সাথে যখন থাকে তখন একটা গান গুনগুন করে পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ করে কি আমি আমার দেখা আমাদের খুব পরিচিত একজন লেখক পৃথিবীতে নাই তো অবদান রাখছে না একজন ইঞ্জিনিয়ার যতই কঠিন ইঞ্জিনিয়ার হোক একজন ডাক্তার যত ব্যস্ত ডাক্তারই হোক না কেন সে যখন নিজের কাছে থাকে তখন দেখা গেলো যে গুনগুন গুনগুন করে তাকে ভালো রাখে সবাইকে ভালো রাখে তো শিল্প সংস্কৃতি দারুণ তোমার একটা যে কোনো একটা বইয়ের নাম বলতে হবে এবং বই নিয়ে ছোট চার লাইনের হলেও রিভিউ বলতে হবে যে এই বইটা তোমাকে খুব প্রভাবিত করেছে লেখক সহ বইয়ের নাম সহ মানে যার বই যার বই হ্যাঁ 
যে কোনো বই পুরনো পড়া নতুন পড়া সঙ্গ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর লেখা এই বইটা আমাকে আমাকে আমি বইটা পড়ার পর আমার মনে হয়েছে যে আমি যতদিন বাঁচবো আমি লিখব সঙ্গ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ সঙ্গ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসু আচ্ছা আমার জীবনে পড়া শ্রেষ্ঠ বই তো আমার মনে হয়েছে যে আমি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই আমি তো আর ইংলিশ সাহিত্য পড়ি না আমি যেটা বুঝি না সেটা বলবো কেন তো মানে বাংলা সাহিত্যে এত পড়লাম ম কম পড়ি নাই মানে এখন বড় বড় গ্রন্থাগারের সামনে গেলে মনে হয় যে কিছুই পড়ি নাই কিন্তু আবার যে জীবন আমাদের যে বেঁচে থাকা যত ব্যস্ত তাতে কিছুর পরে তো পড়ার সময় বের করেছি সেই জায়গা থেকে তো ফাঁকিবাজি করি নাই প্রতিদিন কিছু না কিছু পড়লাম অন্য অনেকে তো পড়েই না তো সেই জায়গা তো পড়ার সুযোগ পেয়েছি পড়েছি সময় বের করেছি সেই জায়গা থেকে দীর্ঘ যে আমি ছোট জীবনটাকে ছোট বলি না দীর্ঘ জীবনই পেয়েছি আমরা মানে আমরা অনেক জীবন পেছনের দিকে তাকালে দিকে যে অনেক কিছু করেছি জীবন তো এত মানে স্রষ্টার প্রতি এই সুক্রিয়াটা আছে আমার যে একটা দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে এসেছি তো সেখানে আমার মনে হয় যে পড়া পড়েছিও প্রচুর সেই জায়গা থেকে আমার সঙ্গ নিঃসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর এই বইটা পড়ার পর আমার আরও কয়েকবার পড়লাম এবং আমার মনে হলো যে আমি একটা অসাধারণ বই পড়লাম এবং আমি লিখে যেতে চাই সারা জীবন চমৎকার আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি শেষ বিরতি আমরা হয়তো দশ বারো মিনিট থাকবো আর কথা শুনছি দারুণ ফিলোসফিক্যাল টার্ম শুনছি লুথর হাসানের সঙ্গে থাকুন স্পর্শ ছাড়াই বানাই কারণ আমরা জানি এই ব্রেডের সাথে কখনো আদর কখনো বা ভালোবাসা আবার কখনো মমতার স্পর্শ যোগ করে প্রিয়জনের হাত আর ভালো থাকার জন্য এই হাতের স্পর্শগুলোই যথেষ্ট কি খান ব্যাটিং ইনিংস না বোলিং ইনিংস ব্যাটিং ইনিংস অল টাইম বান আর বোলিং ইনিংস অল টাইম বান অল টাইম বান ছোট খিদের বড় সমাধান মুখে দিতে ভালোবাসার দুষ্টমি গুলো থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান
আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আর একবার মিঠাই প্রেজেন্টস রাতারডা এবং জানিয়ে রাখি মিঠাই মানে সেরা মিষ্টি সমাজে আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে দারুণ স্পেশাল করে তুলবে এছাড়াও রয়েছে সেলিব্রেশন করতে যে কোনো সময় চলে আসতে পারেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে মিঠাইয়ের আউটলেটে মিঠাই সাদে ঐতিহ্যে আমরা একেবারে শেষ সেগমেন্টে রয়েছি আমি জানি একটা জীবন আসলে এই এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টায় লুথুর হাসানকে ধরে রাখা সম্ভব না নির্যাসটা নেওয়া ছাড়া তো আমরা এই সেগমেন্টে মূলত খাজুরে আলাপ করি লুথুর হাসানের ব্রেক আপ কয়টা ব্রেক আপ না তো আসলে আমি কাউকে কখনো ছেড়ে আসিনি আমাকে ছেড়ে গেছে কজন গুনতে হবে অনেক তো প্রেম তো অনেক জীবনে সকলেই ছেড়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে হয়তো সময় দিতে পারি নাই শুরুতে যা যখন যাকে ভালোবেসেছি বা ভালোবাসার সাথে হেঁটেছি সময় কাটেছি দেখা গেলো যে অধিকাংশই যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যা হয়েছে যে মেয়েগুলোর বিয়ে হয়ে গেছে বাবা মা বিয়ে দিয়েছে আর তখন আমার বিয়ে করার আসলে সময় নেই আর পরবর্তীতে যেগুলো তার মধ্যে আমি টের পাই নাই যে অনেকেই স্বার্থ তার আমি যে জার্নিটাকে প্রেম মনে করতাম তারা সেটাকে আসলে একটা স্বার্থ মনে করতো যে একটা আমাকে দিয়ে একটা কাজ টাজ করিয়ে নিল বা তার একটা ইউজ করেছে ইউজ করেছে আর কি হ্যাঁ এটা আমি বুঝি নাই পরবর্তীতে অনেক পরে মনে হয়েছে যে এ তো আসলে এই ঘটনা আর কি তো আমি এখন যে বর্তমান যে প্রেমে আছি বা যাকে আমি দীর্ঘদিন ধরে ভালোবাসছি আমি কি দীর্ঘদিনই বলবো একটা সময় নিয়েই ভালোবাসছি মানে এই আজকে দেখা হয়েছে কালকে হাই দিলাম সেই প্রেম না সময় নিয়েই ভালোবাসছি যত্ন নিয়ে ভালোবাসছি দীর্ঘ দিনের জন্য ভালোবাসছি সে আমাকে তার সাথে আমার কোনো স্বার্থ নাই কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে ছেড়ে গেলে কষ্ট পাবো আর কি এই পরিণত বয়সে কেউ যদি ছেড়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা তোমার প্রেমিকার নাম কতগুলো বইতে রয়েছে কোনো বইতে আমার প্রেমিকাদের নাম নেই একদমই নেই না নাম কেন থাকবে তাকে যে নামে ডাকে আমি কখনো তাকে আমি দেখা গেলো যে রক্ত আমি একটা কবিতা আছে তো যে তোমাকে ডাকতে পারি যে কোনো দিন কোনো রক্ত যাবার নামে হ্যাঁ কখনো মানে কোন একটা নদীর নাম ধরে ডাকতে পারি যে প্রজাপতিটি মানে আমার পাশ দিয়ে গিয়ে কসমস ফুলে গিয়ে বসে পড়লো তা তার নামেও ডাকতে পারি আবার ওই কসমস ফুলের নামেও তোমাকে ডাকতে পারি নানান নামেই তো ডাকতে পারি একদমই লুৎফারের মনের বয়স কত মনের বয়সটা আসলে আমার আঠারোর কম এটা একটা সমস্যা বুঝছেন তাই ভাই আঠারোর কম কম এটা হচ্ছে আমার সমস্যা হয়ে গেছে মানে মনের বয়স যেহেতু বলছেন মনের বয়সটা আমার মনটা না মানে উচিত ছিল আমার মনের বয়সটা বাইশ তেইশ হলে ভালো হতো তাহলে অনেক ম্যাচিউর থাকতাম কিন্তু আমার কেন জানি আমার বিভিন্ন কাজ সৃজনশীল কাজের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময় আমার মনে হয়েছে যে আমার এই কাজটা করা ঠিক হয়নি এরকম করতে পারতাম ফলে আমার এটা বয়সন্ধিকাল পেরোনো ঠিকই কিন্তু আঠারো পার হয় নাই এখনও পরিপূর্ণ মার্ক থেকে দেওয়া যাচ্ছে না আচ্ছা 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 লুৎফরের জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা কোনটা তুমি যা বলতে চাও বিবাহ বিবাহ সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার সন্তান কিন্তু আমার জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা হচ্ছে বিবাহ আচ্ছা তাহলে সংসার একটা বই সংসার বৈরাগ্য সংসার জটিলতা তো আমার ভিতর রয়েছে যেটা আমার উচিত হয় না বিয়ে করাটা আর কি মানে উচিত হয় না আমি যোগ্য না বিয়ের সংসারের যোগ্য না আমি সংসারের দায়িত্ব আমি পালন করতে পারি না যে মানুষটা আমার জন্য বসে থাকে অথবা বসে থাকে না ঘরটা তো আমার জন্য অপেক্ষায় কোনো মানুষ আমার জন্য অপেক্ষায় না একটা ঘর একটা গোছাল সংসার আমার জন্য অপেক্ষায় থাকে আমি সেখানে ঠিকঠাক মতো দায়িত্ব পালন করতে পারি নাই মনে হয় আমার লুৎফরের প্রিয় বন্ধুর নাম কি আমার প্রিয় বন্ধু আমার প্রিয় বন্ধু মানে সেটা এই নাগরিক জীবনে না আমার আমার মানে দূরের মানে গ্রামে গ্রামে আমার হ্যাঁ নামটা নাম নাম হচ্ছে মুখলেসুর রহমান মুখলেস আচ্ছা ও কোথায় থাকে কি করেন ও হতে পারত বাংলাদেশের একজন বাংলাদেশ না দক্ষিণ এশিয়ার সেরা একজন ফুটবলার হতে পারতো তাকে আমাদের অঞ্চলে ম্যারাডোনা বলে ডাকা হতো তার তুখোর সে ছিল সে দুর্দান্ত ফুটবলার ছিল আমার ক্লাসমেট ছিল মূলত পৃথিবী দেখানোর ক্ষেত্রে ওর অবদান অনেক আর কি আমি গ্রাম থেকে আসতাম শহরে থাকতো ওখানে আমাদের বন্ধুত্ব শুরু হয় এখন কি করেন উনি ও এখন মানে একটা ফার্মেসিতে বসে আছে বাবার সলে 
ওই সংসার করে আর ওই ওষুধের দোকানটা দেখে ছোট একটা সংসারে সংসারের কাজকর্মই করে ওই ও আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু দুইজন দুই পর্যায়ে ওকে ছেড়ে সে সে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে ও আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু আরেকজন হচ্ছে নাজমুল নাজমুল হচ্ছে এখন আনসার বাহিনীর অনেক বড় কর্মকর্তা আচ্ছা চিটাং ডিভিশনের মানে দায়িত্বে আছে ডিরেক্টর সম্ভবত এখন নাজমুল আমার জীবনের অন্যতম একজন আর বাইরে বা সুনীল বলেছিল সুনীল সুনীল টোটাল সুনীল আচ্ছা টোটাল সবকিছু মিলে সারা পৃথিবীতে একজন মানুষ আমার পছন্দ সেটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সুনীলের প্রেমে কবে পড়েছিল ছোটবেলা থেকে আমার আমার মা তো আমাদেরকে বই হাতে দিয়েছে একদম ছোটবেলায় মানে তখন থেকে তৈরি হয়ে গেছে আর কি বিভিন্ন জন পড়তে পড়তে সুনীলের সবই পড়া আছে আমার সুনীল তোমার বাসার ড্রয়িং রুমে হঠাৎ করে আসলে একটা প্রশ্ন করার সুযোগ থাকলে কি প্রশ্ন করতা সুনীলকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলতাম যে ওনার আরও কিছু মানে গল্প নিয়ে মানে চলচ্চিত্র হওয়া উচিত ছিল চলচ্চিত্র নিয়ে কেন হয় নাই এটা বলতাম কারণ কি ঋতিকের একটা কথা আছে কিন্তু ঋতিক ঘটকের যে আমি যখন থিয়েটার করতাম থিয়েটারের পর আমার মনে হলো যে আমি একটু টেলিভিশন মিটেতে যাই তো ওখানে গেলাম তখন আমার মনে হলো যে আমি এখন চলচ্চিত্রে যাই তো চলচ্চিত্রের চেয়েও যদি আরও কাছাকাছি কিছু আসে আমি এটার পশ্চাতে লাথি দিয়ে আমি সেটাতে চলে যাব কথাটা মনে আছে না এ কথাটা বলছিলেন কিন্তু ঋত্বিক ঘটক তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত চলচ্চিত্রটাই সেরা মাধ্যম হিসাবে আছে তো স্বাভাবিকভাবে সুনীলের অসংখ্য গল্প অসংখ্য ফিকশন মানে মুখস্থ তো বা কবিতাই ধরেন না আপনি কলকাতা শহরকে গিলে খাওয়ার যে ব্যাপার বা নীরার কথা নীরাকে নিয়ে যে কবিতাগুলো বা মার্গারিটার কথাই বলেন না কেন যাত যাদেরকে নিয়ে ওনার যে লেখালেখিগুলো আছে আপনি সুনীলকে পড়ছেন আপনি জানেন সুনীলের প্রতিটা গল্প বা প্রতিটা কবিতাই কেন চলচ্চিত্র হয়ে উঠল না এটা প্রশ্নটা আমি করতাম ওনাকে খুবই দামি প্রশ্ন কোন গল্পটা চায় যে প্রথম একটি চলচ্চিত্র প্রডিউসার ডিরেক্টর সব রেডি কোন বইটা তুমি তাকে দিবা তোমার আমার হ্যাঁ ফেকুয়া ফেকুয়া হুম নিঃসন্দেহে কারণ কারণটা বলো দুই লাইনে ফেকুয়ার মতো বই আমি আর মানে জীবনের সম্বন্ধে যেমন কোনো আল মাহমুদ সোনালী কাপিনের মতো লিখতে পারবে না ধরেন সুনীলও কি আর পূর্ব পশ্চিম লিখতে পারতো মানে এরকম না যে যত অসংখ্য ভালো সৃষ্টি আছে অসংখ্য কিন্তু তার কিন্তু একটা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি থাকে সুনীল কি আর প্রেমের কথা লিখতে গেলে সুবির দেশে কবিতা দেশে ক্রস করতে পারবে পারবে না অত সোনালী তো খুটুকু এগুলো কিন্তু সুন্দর সুখপাঠ্য পড়তে আরাম লেগেছে কিন্তু এক এক এবং কয়েকজন এগুলো কিন্তু পড়তে আরাম লেগেছে কিন্তু আপনি সবির দেশে কবিতা দেশে কি আপনি আপনি নিজের কাছে কি একজন পাঠক হিসাবে সেটা পার করতে পারবেন পারবেন না আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি ফেকুয়াকে কখনো ওই উপন্যাসটাকে আমি ক্রস করতে পারবো না গ্রাম থেকে আসা ইলফরের এই এত সাফল্যের পরে একদম সেরা প্রাপ্তিটা কি এই মুহূর্তে বসে বলতে ইচ্ছা করছে আমার জীবনের এটা পেয়েছি গতানুগতিক ওই কথাটা বলতে চাই না যে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে এই হাস্যকর কথাটা শুনলে আমার নিজের হাসি পায় মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি মানুষের ভালোবাসাটাই তো সব কিসের ভালোবাসা পেয়েছি ভালোবাসা যদি সবই পাইতাম তাহলে লুথর আসান কি আপনার গাড়িতে বসে আসতে হয় আমার গাড়িতে বসে আপনি আসতেন খুব দামি কথা বললাম ঠিক আছে আর যদি ভালোবাসায় যদি সঠিকভাবে পাইতাম তাহলে তো আমি একটা আপনার গাড়িটাও দামি গাড়ি কিন্তু তার চেয়ে তো দামি গাড়ি আমার থাকতো সেটাতে আপনি আসতেন কারণ আপনার চাইতে বা আপনার যত কাজ করতেছেন আপনি সব জায়গায় সফল ঠিক আছে কিন্তু আমার গান যে লেভেলের জনপ্রিয় সত্যি সেটা তো সেই অনুযায়ী আমার কি হওয়ার কথা ছিল কি হওয়ার কথা ছিল বা কতটুকু পাওয়ার কথা কিসের ভালোবাসা এই সমস্ত ওই হাস্যকর কথাবার্তা আমি বলতে পারবো না যে মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এই তো আমার পরম প্রাপ্তি তানবীর ভাই আমি বলতে পারবো না এটা লাভ ইউ হ্যাঁ আমার পরম প্রাপ্তি হচ্ছে আমার সন্তান এখন লিখতে পারে দুপুর লিখতে পারে একান্ত অবসরে সবচেয়ে প্রিয় কাজ কোনটা লেখা লিখি আর সিগারেট খাওয়া একদম সবচেয়ে প্রিয় জায়গা কক্সবাজার কক্সবাজার যেদিন যাই ওই দিন মনে হয় যে আজকে প্রথম আসলাম একেবারে শুরুর প্রথম প্রেমিকার নাম বলতে হবে লিজা কয় সন্তানের মা এখন ওর সন্তানদের সন্তান হয়ে গেছে 
সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় সুরে কথা হয় না লেখালেখি কথা সাহিত্যে গদ্য লিখতে পারলে মুক্ত গদ্য মুক্ত গদ্য গান টান সব সব কিছুর পর আমাকে অতটা ছয় না অতটা যে অতটা আমি একটা মুক্ত গদ্য লিখতে পারি ধরেন আপনার সাথে আমি বসে আছি এই যে অনুভূতি আজকে যে আমার এটা কিন্তু আপনাকে খুশি করে না বা এখানে যারা বসে থাকে খুশি করে না আমি যে একটা জাগতে আজকে যে অসাধারণ একটা সময় কাটাইলাম আমি এটা যখন আজ থেকে ধরেন কয়েক বছর পর আমি যখন এই সময়টাকে আমি লিখবো ওই যে আমি লিখতে পারছি ওই সময়টাকে আমি ধরে যে লিখতে পারি বর্তমানে চেয়ে আমি অতীত নিয়ে লিখতে ভালো লাগে এটা যখন অতীত হয়ে যাবে এটা আমি অসাধারণ একটা লেখা লিখতে পারবো ওইটা লেখার যে অনুভূতিটা না ওইটা আমি অনেক উপভোগ করি আমার আনন্দ লাগে অনেক দারুণ দারুণ আমার নিজেরও লুৎফর হাসানের দুর্বলতার কোনটা লুৎফর হাসানের দুর্বলতা হচ্ছে ও সব কিছু আসলে ভালোবাসা বলেন দুর্বলতা বলেন সব কিছু আসলে দুপুর আমার না না ওইটা না মানে মানসিক দুর্বলতা না আমি বলছি যে যে কোনো কিছু ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে যে তুমি এই জায়গাটাই আমি যদি ই করতে পারতাম ডেভেলপ করতে পারতাম ওই জায়গাটা ওই দুর্বলতা স্কিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় হ্যাঁ আমি আসলে জানতাম না যে আমি জানতাম যে গানে আমি আমার গান একদিন কেউ না কেউ শুনবে এবং ভালোভাবে শুনবে তাহলে আমি কেন গানটা ওইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে শিখে আসলাম না এটা একটা দুর্বলতা একটা আফসোসের জায়গা আমি যদি শিখে আসতাম আবার এটা মনে হয় যে আমি যদি শিখে আসতাম তাহলে তো আমি কারো মানে গুনতাম না আল্লাহ তো ব্যালেন্স করেন উপর থেকে তো ব্যালেন্স করেন ভারসাম্য রক্ষা করা তার দায়িত্ব না উনি আমার দেখাইছে কি যে তুই আসছি আসে জয় করছিস তোর গান লুফে নিছে সবাই ওকে ঠিক আছে তুই তো শিখে আসলে কারো গুনতি না মানুষই মনে করতি না আমি তো মূর্খকে জানেন মূর্খ বলতে পারি ভাল লাগে আমার বলতে তো দেখা গেলো যে সবাইকে আমি মূর্খ বলতাম কি করস বেড়া কাজের হয় না এরকম করতাম হয়তো লুৎফর অপমানের প্রতিশোধ নেয় কিভাবে কাজ দিয়ে অবশ্যই কাজ দিয়ে আমাকে নিয়ে বিভিন্ন আড্ডায় যেখানে দিনের পর দিন আলাপ হচ্ছে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আজকে যে আলাপটা হচ্ছে কি কাজ করে বা এটা কোনো কাজ করছে পরের বছর কিন্তু আবার বলতেছে কি যে হেইটা আবার কী কাজ করছে মানে একের পর এক আমার কাজ নেই তাদের আলোচনা করতে হয় দারুণ এটা একটা বড় প্রাপ্তির জায়গা লুৎফরের সবচেয়ে প্রিয় শোনা যে তোমার সম্পর্কে সেটা নারী ভক্তই হতে পারে প্রিয় কমপ্লিমেন্ট কোনটা বেশি শোনা এটা আমার মা থেকে শুরু করে পরবর্তীতে আমার মানে গুণগ্রাহী থেকে শুরু করে নারী যারা আছে তাই তো সকলে বা প্রেমিকা কুলের সকলেই যেটা বলেছে যে আমার চোখের দিকে একবার তাকানোর পর চোখ ফেরানো যায় না আর কি এটা সমস্যা আর কি ওই যে জেমস ভাইয়ের কথা গান আছে মানে আমার চোখের দিকে তাকে মানুষ বেশি সময় কথা বলতে পারে না সমস্যা হয় তার সে যত রকম কনফিডেন্স নিয়ে আসুক না কেন যে আমি লুৎফর হাসান চোখের দিকে তাকে কথা বলবো মানে সে যে কথাটা বলছে এটা মিথ্যা বলে দেবো পারবে না সে আচ্ছা পারবে না সে তো মাঝে মাঝে ফেসবুকে চোখের ক্লোজ শট তুমি দিতে পারো কিন্তু এটা হতে পারে কিন্তু ফেসবুকটা আসলে লুৎফর কি কারণে ব্যবহার করে এবং আনন্দের জায়গাটা কোনটা ফেসবুক হচ্ছে যে আমার এখন যখন দেখলাম যে কেউ দায়িত্ব নেয় না আপনি আমার কোনো একটা গান আমার একটা কবিতা কোনো দায়িত্ব নেয় না যে এই গানটা শোনেন ভালো গান এই লেখাটা শোনে পড়েন ভালো লেখা তো এই কাজটা আমি নিজে নিজেরটা নিজেই করি নিজের নিজের বার্তাবাহক আমি নিজেই আমি নিজেই ঢোল বাদক ঢোল বাজাতে ভাল লাগে আমার আচ্ছা আমার ঢোল আমার বাজাতে ভাল লাগে শান্তি পাই আমি কারণ তারপর ঢোল বাজাতে ভালো লাগে এটা সবারই আসলে ভালো লাগে কেউ বলে কেউ বলে না তুমি অকপটে বললে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছে তোমাকে এই জীবনে কে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে কিন্তু সে সে স্বীকার করে না তার নাম লতিফা বেগম আমার আম্মা আমার সমস্ত সৃষ্টি করবে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে কিন্তু সে সে আমার আব্বার জন্য সে স্বীকার করতে চায় না আব্বা ধর্মবীর মানুষ তার জন্য সে স্বীকার করতে চায় না কিন্তু অনুপ্রেরণাটা কিন্তু সেই দেয় এখনও স্টিল এখনও কোনো একটা ভালো লেখা পড়লেই ও ফোন করবে এই লেখাটা ভালো লাগছে ঠিক আছে সব অনুপ্রেরণা তার কাছ থেকে আসে কিন্তু স্বীকার করতে চায় না সে আর কি মানে আড়ালে বা প্রকাশ কোনোভাবেই সে স্বীকার করতে চায় না অপছন্দ বা ঘৃণা করে কোনটা ঘৃণা হচ্ছে যে ওই ভালোবাসার নামে ভালোবাসা যেগুলো আর কি যেগুলো ভালোবাসা না ভাই আপনার আমি ভালোবাসি আপনি আমার খুব ভালোবাসার মানুষ ভাই কিন্তু আসলে ভালোবাসে না এই প্রকার ভালোবাসাকে ভীষণ ঘৃণা করি আপনার আমার ভালো লাগে না এই এই গুণটা আমার ভালো লাগে না ভাই আপনার ভালোবাসাটা আমি বলতে পারি এটা আমার সবচেয়ে পছন্দের কাজ আর আপনার আমি ভালোবাসি না 
আপনারা দেখা হলে বাই আই লাভ ইউ বাই লাভ ইউ ওই ভালোবাসার আমি ঘৃণা করি প্রচন্ড তো কোনো পার্টিতে বা কোনো খুব লোকায়িত জায়গায় যদি বলা হয় যে তোমার অপছন্দের লোকজন আছে তো তুমি তাকে আসলে কিভাবে ইগনোর করো ভাই আমি এড়িয়ে চলো একদম এড়িয়ে চলি একদম ভালো লাগে ফেসবুকে কেউ আমার কোনো বাজে কমেন্ট করলে আমি আমাকে অনেকেই বলে যে লুৎফর এগুলো সহ্য করো সহ্য করাটা অনেক ভালো গুণ এত প্রেম নাই ভাই তুই তো আমার ভালোবাসিস না পাবলিক প্লেসে এসে আমার অপমান করিস আমি ব্লক করে দিস আস ব্লক আমার অত্যন্ত প্রিয় কাজ प्रत्याशाओ कर এতটা হেল্প করতে পারবে আমি খাদে পড়ে গেছিলাম জাস্ট আমাকে এক ঝাটকায় এসে গেছে টেনে এনে আমাকে একটা স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে এসেছিল তার কথা আমার মনে থাকবে অবাক করে দেওয়া আর কি যে আমি তার কথা কখনোই বলতে পারবো না সর্বশেষ কেঁদেছো কবে সর্বশেষ তো এই প্রতিদিনই কাঁদে আমি সর্বশেষ তো বললাম যে কবে না কখন কাঁদছো আর কি কারণ আমার মেয়েটাকে ছেড়ে থাকি তো আমি দরজা যখন লাগিয়ে আসি আগে তো বলে আসতাম যে দুপুর দরজাটা লাগাই দেবো একটা চুমু খেয়ে আসতাম দুপুরকে তো দরজা থেকে যখন লিফটে উঠি আপনি যখন ফোন দিলেন যে কোথায় বললাম না লিফটের সামনে বাসায় সেই সময় তো আমার চোখ দেবা নিয়ে আসে যে আমি আমি দিনের মধ্যে কতবার আমার কান্না পায় আমি জানি না ওটা মেয়ের জন্য আর কি খুবই ইমোশনাল আমরা একটা ছোট মাইন্ড গেম খেলি এবং এরপরে একটা দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা দিয়ে তোমার শেষ করতে চাই আজকে কথা সাহিত্যিক কবি প্রেমিক কণ্ঠশিল্পী সুরকার গীতিকার লুৎফর হাসানকে পেয়েছি লুৎফর তোমার মেয়ে বাবা মা ছাড়া প্রিয় চারজন চরিত্রের নাম বলতে হবে যা তোমার জীবনকে মানে তুমি এরপরে ওই চারজনকে ভাবো বা রাখো সোমেশ্বর অলি এক সোমেশ্বর অলি নাজমুল হক নাজমুল হক তারপর আমার ওই যে আমার গ্রামে একটা ছেলে আছে বাসি বাজায় চিনবেন সোলাইমান শেখ সোলাইমান ভিডিও দিয়েছিলেন ভাল লাগে আমার অনেক ছোট বয়সে কিন্তু সবকিছু আমার শেয়ার করতে ভাল লাগে আনন্দ পাই তিন তিন গেল তিনজনের কথা বললাম আরেকজন আরেকজন নাম বুঝতে চাই না আর কি নামটা মানে আচ্ছা মানে প্রেমিকা আমার অপ্রকাশিত প্রেমিকা সে হ্যাঁ হ্যাঁ তো সে নাজবুল হক সোলাইমান আর কি সোমেশ্বর সোমেশ্বর অলি ব্ল্যাকবোর্ডের নাম আছে একটা একটা করে মুছতে হবে মুছে আমরা গান এই কবিতা শুনতে শুনতে বিদায় নিব মুছো মানে কি এই নামগুলো মুছবো আমি একটা একটা হ্যাঁ একসাথে মুছলো মানে একটা একটা করে মুছবো মানে মুছে দিতে হবে হ্যাঁ জাস্ট মুছবা যে প্রথমে কাকে মুছবা সিরিয়ালে লেখা আছে রাস্তা দিয়ে মুছবা আর কি না আমি যে কাউকে মুছবো না মুছতে এটা এটা খুব মাইন্ড গেম এবং খেলতে হয় না না আমি এটা মুছতে পারবো খেলতে হয় খেলতে হয় না এটা দেখা গেল যে খেলা থেকে অনেকে খেলা প্রত্যাখ্যান করে না মানে আমার জীবনটা থাকে না কিছু বিশেষ করে ধরেন মুছবাই তো তুমি তো মেরে ফেলতে বলছিস না না মুছে পারবো না আমি 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 ধরেন আমি আমার পরিচয় থাকে না সোমেশ্বর অলি না সোমেশ্বর অলিকে আমি বুঝলে আমার পরিচয় থাকে না আর কি পরিচয়হীন হতে চাই না আমি তুমি চারজনকে গুরুত্বে রাখছো একটা একটু না এটা আমি পারবোই না একদমই পারবো না পারবো না আপনি এটা গেম হতে পারে যা হতে পারে বা আপনার শোর অংশ হতে পারে কিন্তু আপনি তো জানেন যে আমি তীব্র মানে আবেগী আবেগী এবং স্পষ্টবাদী আমি এই জায়গায় অন্তত যে আমি কখনো তো কল্পনা করি না তাদের নাম মুছে ফেলার যে ভালোবেসে ফেলছি না মানে নানান ভাবে তো জড়িত তো চারজনে আসলে সমান ভাবে তোমাকে খুব আক্রান্ত করে আক্রান্ত করে থ্যাংক ইউ লুথু হাসান আমার নাম তানভি তারেক আমরা দীর্ঘ সময় আসলে তোমাকে নিলাম তারপর জীবনের একেবারে অল্প কিছু অংশ আসলে বললা আজকে একটা প্রেমের কবিতায় হোক এবং সোটা আড্ডা দিয়ে কেমন লাগলো তানভি তারেক সম্পর্কে বলতে পারো যে আগে সম্পর্কে বলতে পারো আমি আগে বলতে চাই একজন তানভির তারেকের সম্পর্কে তানভির তারেক ব্যক্তিটি একটি শিশু আমার কাছে মনে হয় হ্যাঁ তার মধ্যে শিশু সুলভ অভিমান ভালোবাসা সবই আছে সে আমাকে ঘৃণা করলে আমার মনে হয় যে একটা বাচ্চা আমার সাথে রাগ করছে এটা কোনো ঘটনা না ঠিক আছে তো একজন মানুষ হিসেবে উনি বন্ধু সুলভ তো উপকারী তার এই যে শোটা এটা দেখে আমি ঈর্ষা করতাম 
আমি কিন্তু কোথাও যাই না বা কাউকে বলি না যে আপনার প্রোগ্রামে আমি যেতে চাই কিন্তু আমার কখনো মনে হতো যে এই লোকটা তো আমাকে মোটামুটি জানে এই লোকটা তো আমার সম্পর্কে পড়াশোনা করা আছে জানা আছে আমি যেরকম তার সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি তার সম্পর্কেও তো আমার পড়াশোনার জায়গা আছে তো মানে কেন আমাকে তার এই শোটাতে আমাকে কেন সে ডাকে না ডাকছে না কেন কি কারণ তো যাক আজকে সেই দিনটা পরিপূর্ণ হলো আমার হয়েছে আমার খুব আমি অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে জাগো এফ এম আমি প্রথম আজকে প্রথম এটা অদ্ভুত না সত্যি এটা কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই জন্য বলেছি যে আমি কাউকে তো নক করবো না আমাকে নক করতে হবে উদাহরণ কাউকে বলবে না হ্যালো জাগো এফ এম এর প্রডিউসার বলছেন বা আর যে বলছেন হ্যাঁ না আমাকে বলতে হবে লুথুর ভাই আপনি বলছেন ওইটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাইট থ্যাংক ইউ দারুণ একটা সময় দিলে আমাকে এবং আজকে কোন কবিতাটা দিয়ে শেষ করছি কোন তোমার বর্তমান প্রেমিকার উদ্দেশ্যেই গাও তাহলে বলো তাহলে ইমোশনটা ভালো যাবে আমরা শোটা শেষ করছি প্রিয় দর্শক শ্রোতা তাদেরকে এটুকুই বলে যে আসলে এসব মানুষদের লালন করতে হয় লালন করাটা এমন যে তাদেরকে একটু একটু করে উৎসাহ উৎসাহ দেওয়াটাও কিন্তু একটা দায় আপনাদের সেটা তার গান হোক সেটা তার কথা সাহিত্য হোক সেটা শুধু কিনে ওই যে লুৎফরে বললো যে ব্যাগের ভেতরেও অনেকে বই থাকে আর খুলে দেখে না এটা খুলে তার প্রতিক্রিয়া জানানোটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি আর্জ থাকে একজন লেখক একজন সৃজনশীল মানুষের সেই কাজটা করি সেই কাজটার চর্চা হোক লুৎফর হাসানরা টিকে থাকুক আরও আরও অনেক ভালো কাজ করুক সবাই ভালো থাকি ভালো রাখি আপনার পার্শ্বের মানুষটিকে এবং আজকে রাত আড্ডা শেষ করছি দারুণ একটা কবিতা দিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করছেন লুৎফর হাসান যতবার তুমি চিঠি লিখতে বসো ততবার আমি পিয়াইন কিংবা সোমেশ্বরী নদী ক্রিস্টাল জলে ভেসে আসে নুড়ির মিছিল আসে মাঝ বয়সী থেকে বুড়ো বুড়ো পাথর আমি বুক পেতে রাখি ভারীগুলো বুকে চেপে বসে নুড়িরা ঢুকে যায় অন্দরে আমার আর শ্বাস নেবার জায়গা থাকে না তবু আমাকে দেখতে ভিড় করে সেজে গুজে আসা পৃথিবীর মানুষ বলি কেন তোমার এই লিখতে বসা যতবার তুমি চিঠি লিখতে বসো ততবার আমি ভুলে যাই আমিও মানুষ কিছুটা পৃথক হতেই তুমি খোঁজ নিশ্চুপ জানালা বসে যাও বাতাসে রোদে কিংবা আলোয় অথবা তোমার প্রিয় শেষ বিকেলে অন্ধকারে তুমি চিঠি লিখতে বসো চোখের আয়ু শেষ করে তারপর খাটের তলা থেকে খুঁজে আনো ও আইন শেষ হয়ে যাওয়া পুরনো কাঁচের বোতল বাচ্চার স্কুলে যেতে যেতে খালি হয়ে যাওয়া প্লাস্টিকের বোতল খুঁজে আনো ছিপি খুলে একটা একটা চিঠি ভরে নাও একটা একটা বোতলে তারপর কোনোটা তুমি ভাসিয়ে দাও সমুদ্রে চিঠি সময়ে কোনোটা বোতল চলে যায় অতলে তোমার চিঠিগুলো ভাসতে থাকে বঙ্গোপসাগর থেকে ভূমধ্য সাগরে আরব সাগর থেকে চীন সাগরে তুমি প্রতিবার চিঠি লিখতে বসতেই আমি দুশ্চিন্তার দুর্দশায় কে আর পারে বলো পারে আর মেনে নিতে পৃথিবীর কোন উদার প্রেমিক যে চেয়ে চেয়ে দেখবে প্রেমিকার এমন প্রাক্তনের কাছে চিঠি লিখে লিখে সমুদ্রে ভাসানো